हाँ जी मित्रों कैसे हो आप लोग आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप फाइनेंस को मेरे साथ यानी ओम त्रिवेदी के साथ मैं हूं आपका होस्ट और इस फाइनेंस का घोस्ट घोस्ट मतलब भूत भगाने वाला नॉट घोस्ट और आप एंजॉय कर रहे हो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस को सीखने की भरपूर कोशिश कर रहे हो और अपनी नोटबुक बिल्कुल आपने रेडी रखी है आज फिर नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे फंडामेंटल सीखेंगे और कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं और मैंने जैसा लास्ट क्लास में बताया था कि अगले दो लेक्चर के अंदर हम अपना फाइनेंस खत्म करने वाले हैं एंड उसके बाद मजे पार्टी नहीं उसके बाद फाइनेंस का मैनेजमेंट सीखने वाले हैं तो सर अब तक हमने एक लेक्चर में क्या क्या किया उसको एक क्विक रिकैप करेंगे और एक सवाल जो मेरे पास आया है कल की सर ये जो आपने फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस शुरू किया है इसके अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे तो बेटा देखो आपको बता ही दिया है पहले ही चैप्टर नंबर जीरो है मतलब कोई चैप्टर नहीं सर ये सिलेबस में नहीं है क्या अब मुझे क्या पता मतलब तुम चेक करो सर अगर सिलेबस में नहीं है तो आप हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो एक्चुअली नहीं बिल्कुल मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा आपको लग रहा है कि मेरा समय और आपका समय इतना ही बेकार है जो मैं आपका वेस्ट करूंगा बिल्कुल नहीं यकीन मानिए चाहे टीवीएम हो वेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटी जो या फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस का चैप्टर हो ऐसा कोई चैप्टर आपके पूरे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं यस ये पूरे सिलेबस में है हर चैप्टर में है इसके बगैर कोई बात ही नहीं होती है तो ये अपने आप में कितने मार्क्स का वेटेज रखेगा सर सर आपको मैं बताता चलू की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी वेरी हॉट चैप्टर वाओ इसका मतलब सर इससे कुछ नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली और एप्लीकेशन वाइज इससे पांच से सात नंबर के आपके क्वेश्चंस के ऊपर सीधा इम्पैक्ट होगा मतलब ये वाला चैप्टर किया है तो ये पांच से सात और कई बार टेन मार्क्स के क्वेश्चन भी इसी की अंडरस्टैंडिंग पे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे सॉल्व होंगे जहां आप चौड़े होके कहने वाले हो चीते की चाल बाज की नजर और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते रेस्ट चिंता मत करो फाइनेंस बहुत ईजी पेपर है आई एम देयर So, ये यकीन मानो नो फियर नो फिकर वेन ओम त्रिवेदी इज देयर तो आपको टेंशन लेना नहीं है बस शुरू करते हैं लास्ट क्लास में अपन ने क्या सीखा था बहुत ही फंडामेंटल स्टफ सीखा था चलो भाई नोटबुक जरा निकाल लो अपना अपना नोटबुक में क्या क्या सीखा था हमने सबसे पहले तो ये पांच कमिटमेंट आपसे आपको मेरे को मेरे मोबाइल पे भेजनी थी कि हमें सर एफ एम एस एम से बहुत प्यार है मतलब जस्ट लाइक माय गर्लफ्रेंड जस्ट लाइक माय बॉयफ्रेंड आई लव इट लाइक एनीथिंग जस्ट लाइक माय पेरेंट्स मदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये बहुत प्यारा पेपर है मेरा और मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ दिल जान से प्यार करता हूँ जितना मैं अपने आप को नहीं करता उससे ज्यादा इस पेपर को करता हूँ दूसरी चीज सर 100% परसेंट अटेंडेंस रेगुलर आप कॉन्टिन्यूटी के साथ आपकी क्लास में देखने वाला हूं 100 आउट ऑफ 100 के लिए मैं प्रिपेयर करने वाला हूं दो कॉपियां मैंने बना ली हैं अब बनाऊंगा नहीं अब बना लिए और मैं नोटिंग कर रहा हूं कॉन्सेप्ट की अलग प्रैक्टिस की अलग और सर क्वेरी एंड डाउट सपोर्ट तो पूछो ही नहीं सर आपको जरूर भेजेंगे आप आठ से दस बजे के बीच में प्लीज रिप्लाई कर देना बच्चे मैं जरूर कर दूंगा बट आपको भेजना तो पड़ेगा ठीक है चल आगे बढ़ते हैं सर एफएम क्या है हमने सीखने की कोशिश करी थी बिना बुक में गए हुए बिना बुक इस डेफिनेशन के हमने सीखा था ये साइंस एंड आर्ट ऑफ मनी है मनी मेकिंग का मैनेजमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं मनी क्या है मनी इज व्हाट मनी डज सर यही सीख रहा है मनी क्या करती है वैल्यू क्रिएट करती है वैल्यू क्रिएट मीन्स हमारे लिए प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट शेयर मार्केट पोजिशन लेके आती है और साथ ही साथ हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज करती है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देती है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बढ़ाती है स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ के प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं पैसा ही पैसे को पैदा करता है बाकी डिटेल में डेफ्थ में धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे ठीक है ओटीसी वर्चुअल का एक एग्जांपल लिया था और मुकेश भाई को बीच में लेके आए थे कि मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो पांच करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की सोचती है तो सर सबसे पहले दिमाग में एक फाइनेंस मैनेजर या मुकेश अंबानी के सीएफओ के रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएफओ के दिमाग में आना चाहिए जरा क्विक रिवीजन करो जरा दिमाग को शार्पन करो देखो सोचो कि क्या क्या किया था छोटी छोटी बट मोटी मोटी बातें करी थी हमने इतनी भी छोटी नहीं थी आपका चैप्टर शुरू हो चुका है कौन सा नाम नहीं है लेकिन आपका सिलेबस चैप्टर शुरू हो चुका है आप ऑलरेडी सवाल कर रहे हो क्वेश्चन कर रहे हो जो एग्जाम में जिस नेचर के पूछे जाते हैं या एम पूछे जाते हैं या जो आपको बीच में सोल्व करना होगा तो so, सॉल्यूशन आप ऑलरेडी कर रहे हो तो यू शुड लव दिस पेपर नाउ कम और क्या है बिना टेंशन के कर रहे हो कितने नंबर का हुआ कौन सा चैप्टर हो गया कितने क्वेश्चन हो गए उसके बगैर आप मल्टीपल क्वेश्चन निपटा रहे हो मल्टीपल कॉन्सेप्ट निपटा रहे हो निपटाते हैं तो भैया एज ए सी आपको ये
आ, इसका क्या होगा मतलब इसकी इसका हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी क्या है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल लगाऊं प्रेफरेंस लगाऊं टर्म लोन लू बैंक से लोन लू बॉन्ड लू क्या लू कहा से पैसा लेके आऊ बॉस तो सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हमने खंगाला और उसके बेसिस पे डिसाइड किया कि सर मान लो थोड़ा डेट से उठा लेते थोड़ा इक्विटी से उठा लेते और दोनों मिला के हम जो है इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का कर देते हैं कुल मिला के एक 10 से 12 परसेंट का अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करते हुए जब हमने सोचा बेसिकली हम फाइनेंसिंग डिसीजन करने की कोशिश कर रहे कितना डेट लू कितना इक्विटी लू किस रेट पे लू कौन सा सही रहेगा कंपनी को कितने रेट पे जाना चाहिए तो सर इसके लिए फंडा दिया आपको मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू वो जिसके काम में हो दम और दाम में हो कम मतलब जो कॉस्ट इफेक्टिव हो वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को तो सूट करता है एज फार एज फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न बट ये ब्रह्म सत्य नहीं है आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी मॉडल्स आएंगे अजम्पन आएंगे और हमारी सोच बदलेगी क्योंकि मार्केट बदलता है बिजनेस इन्वायरमेंट बदलता है हमारे नजर बदले नजारे बदले इंडस्ट्री के इशारे बदले पैसे का रंग बदलता है शेयर होल्डर्स रंग बदलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से लेकर प्रेफरेंस से लेकर के लोन देने वाला रंग बदलता है उस मार्केट अपने हिसाब से कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से रंग बदलती है कंपनियां उसके उसको देख करके अपनी स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी डिसाइड करती हैं बनाती हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेती हैं समय समय पर मैं आपको अलग अलग चीजें बताऊंगा बट शुरुआत करने के लिए मोटी मोटी बात सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जो फाइनेंसिंग डिसीजन है जो लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी के लिए फायदेमंद होगी एज ए सी एफ ओ मैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ आज प्रोजेक्शन करके दूंगा आज डिसाइड करूंगा क्योंकि फाइनेंस में हम आज जीते कल की बात कल देखी जाएगी तो बेटा ये आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी थी बहुत शॉर्ट में बहुत लंबा नहीं गए थे ब्रीफली समझने की कोशिश करी थी बहुत डेप्थ में अंदर नहीं घुसे यस आंसर ये पैसे का कॉस्ट क्या है इंटरेस्ट है इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मनी कैसे फिक्स होता है सर एक सेशन लगा के अभी जस्ट इसी के बाद वाला सेशन उसमें बताऊंगा ये पैसा ये इंटरेस्ट रेट कैसे फिक्स होता है कैसे डिसाइड करते हैं दस परसेंट बारह परसेंट पंद्रह परसेंट कितने पे हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इट विल वी विल डिसाइड विद वर्किंग विद कैलकुलेशन विद फॉर्मूला विच विद कॉन्सेप्ट एटसेट्रा दूसरा सर इसके बाद हमारा डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन का और तीसरा डिसीजन होता है कि सर एक ऐसा डिसीजन लो जिसमें जो हमने पैसा लगाया है वो भी वसूल हो जो इसकी कॉस्ट है वो भी वसूल हो और साथ ही साथ कुछ वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो कुछ प्रॉफिट भी आए कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़े ठीक है तुरंत तो प्रॉफिट चाहिए लॉन्ग टर्म में अपने को वेल्थ की एक्सपेक्टेशन है तो मोटे मोटे तौर पर सर इस डिसीजन को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने को डिविडेंड क्या देना सही रहेगा और अपने को सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या चुनना चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो तीन टाइप के डिसीजन एक मैनेजर को करने होते हैं इन ब्रीफ वी हैव अंडरस्टूड इट इन टोटालिटी तो छोटी छोटी बातें हमने समझने की कोशिश करी हमने कहा ठीक है भाई और आपने जैसा बताया सर हमने तो उसी हिसाब से सोचा कि हमें आज की डेट में सारे कुछ सोचना है मतलब आज फोरकास्टिंग करनी है आज टूडे प्रेजेंट में तो सर अभी पैसा लगाया पैसा का रिटर्न तो अगले तीन चार पांच दस बीस साल में आएगा तो उसकी भी कैलकुलेशन हमें आज करनी है यस मतलब सर प्रेजेंट वैल्यू कोई भी वैल्यू मुझे दोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा फाइनेंस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमें जो दोगे उसको हम करेंगे डिस्काउंट और उसको बताएंगे उसकी आज की औकात मतलब आज की वर्थ मतलब आज की वैल्यू उस पैसे की आज की वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करके क्योंकि डिसीजन तो मुझे आज लेना है तो मैं उस प्रोजेक्शन को आज ले आऊंगा खींच के अपनी तरफ और आज उसकी वैल्यू लगाऊंगा और फिर डिसाइड करूंगा सर इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए राइट right? पूरे फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम जो कुछ भी करने वाले हैं आगे की प्रोजेक्शन दें या आगे की प्रोजेक्शन दी हुई हो उसका डिसीजन हम आज लेंगे चलते चलते मैंने कहा था अकाउंटिंग इज हिस्ट्री बट फिनेंस इज मिस्ट्री अकाउंटिंग तब होती है जब सब कुछ तूफान गुजर जाता है आंधी गुजर जाती है शांति हो जाती है फिर अकाउंटिंग हो जाती है लेकिन फाइनेंस ऐसा नहीं होता वो तूफान के आने की पहले की शांति है मतलब वो होगा उसके बाद उससे कुछ होना शुरू होएगा, फिर उसको देखेंगे कि हमने सही फाइनेंसिंग डिसीजन लिया था कि नहीं हमने सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था कि नहीं हमने सही फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाई थी कि नहीं 
और फिर अगर नहीं बनाई थी तो क्या बदलाव करने चाहिए तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है मार्केट बदलती है इकोनॉमी बदलती है इन्फ्लेशन बदलती है दुनिया बदलती है रिस्क बदलती है अपा भी बदलते चले जाते हैं डिसीजन को थोड़ा बहुत चेंज भी करते हैं ऐसा नहीं है जो आज कैलकुलेशन कर दी वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट फिर कुछ और बिहेव करेगा फिर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा यही तो नियम है ना एवरीथिंग चेंजेज बट द नेचर ऑफ चेंज डजेंट चेंज फाइनेंस में ये सब बातें अपने दिमाग में रखनी होगी कंफ्यूजन के लिए नहीं क्लैरिटी के लिए कि सर जो भी कर रहे हैं ना इस डेटा को देख के ये किया अब जब आगे डेटा आएगा उसके बेसिस पे कुछ और करना पड़ेगा तो करेंगे अभी लेकिन आपको डेटा मिल रहा है और आप उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हो बस तो अभी हमें उसी पल में जिंदा रहना है ठीक है इस रात की सुबह नहीं तो उस रात में जिंदा है सुबह होएगी तो फिर आगे की देखेंगे चलिए उसके बाद सर हमने सीखा था पी का जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करना है कंपाउंडिंग करेंगे कंपाउंडिंग के लिए हमें कंपाउंडिंग फैक्टर की जरूरत होगी कंपाउंडिंग फैक्टर मतलब वन प्लस आई टू द पावर एन और वन प्लस आर टू द पावर एन जो भी आप यूज करते हो अगर मैं फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो दिए हुए हैं उसको आज की प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी डिस्काउंट करने का मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर का होना जरूरी है और डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर टू द पावर एन और वन प्लस आई टू द पावर एन सर इसको भी डिफाइन करेंगे देखेंगे सर ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू का लोचा दो तीन तरह का मेनली होता है जो हमें फाइनेंस में यूज करना है आइदर प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी होगा एन्यूटी मतलब जिसमें रेगुलर इंटरवल पे सिमिलर अमाउंट आ रहा है सौ 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 अगले पांच साल तक आ रहा है अगले साल से शुरू हुआ फिर अगले साल अगले साल दस साल तक सौ करोड़ रुपए आते रहे एक ही अमाउंट लगातार आ रहा है खास करके जब आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है किसी बॉन्ड के ऊपर तो लगातार मिलता है एक रेट से मिलता है मिल रहा है जी अगले दस साल तक डिविडेंड आ रहा है सिमिलर डिविडेंड आ रहा है कोई चेंज नहीं कोई ग्रोथ नहीं तो सर उस केस में तो सर जब एक ही अमाउंट बार बार आ रहा तो उसे एन्यूटी फैक्टर तो उसको एन्यूटी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे और पता है क्या इसके लिए जो हम फैक्टर जब हम टेबल में जाते हैं आपने देखा होगा कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का टेबल बनता है पूरा ठीक है उसको हम बोलते हैं पी प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर देखो आप आपकी बुक के एंड में दो टेबल चार टेबल दिए हुए दो प्रेजेंट वैल्यू के दिए हुए और दो फ्यूचर वैल्यू के दिए हुए मतलब दो कंपाउंडिंग वाले दिए हुए हैं और दो डिस्काउंटिंग वाले दिए हुए हैं तो पी वी ए बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर तो आपको कभी भी लिखना होता है तो कैसे लिखते हो ये लिखते हो टेन परसेंट फाइव ईयर तो इस पे जाके हम पी कैलकुलेट करते हैं लास्ट क्लास में आपको करके भी दिखाया था शॉर्टकट कैलसी ट्रिक भी दिखाया था और आज इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो चिंता ना करो जिसको भी जो दिक्कत है और फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर फिर वैसे ही दस परसेंट पांच परसेंट इसका पूरा टेबल आपको देखने को मिलेगा चलो रेफरेंस के लिए जरा बुक पे चलते हैं छोटी छोटी बट मोटी मोटी बातें मैं चाहता हूं आपके जहन में बनी रहे मतलब आप इसको कैसे भी करके भूलो ना ये देखो जो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑलरेडी एग्जाम में हमें दिया होता है बस हमें यूज करना आना चाहिए अगर आप ठीक से देखोगे कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर ऑफ लमसम अमाउंट ऑफ रूपी वन इसको बोलते हैं हम फ्यूचर वैल्यू इंडेक्स फैक्टर ठीक है तो ये हो गया एफ वी आई एफ और इसी तरह से अगर मैं बोलू कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्यूटी तो इसको हम बोलते हैं ऑफ एन्यूटी कंपाउंडेड वैल्यू कंपाउंडिंग कर रहे हैं एफ वी ए एफ ठीक है उसके बाद आप देखो एक टेबल है आपके पास पीवी आई एफ का है पीवी एफ भी बोलते लोग पीवी इंडेक्स फैक्टर रुपी वन का तो अलग अलग होगा ये सिंगल अमाउंट का हो तो ऐसे निकालते हैं और उसी तरह से ये टेबल आपको वैसे यूज करना आता है आपने टीवी में पढ़ा है मैं जस्ट रिमाइंड कर रहा हूं ये है पी वी ए एफ एन्यूटी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्यूटी ऑफ रुपी वन तो सर इसमें अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर पांच साल का निकालना है ईयर दिया हुआ है फाइव और और दिया हुआ है टेन तो ये देखो टेन परसेंट इस रेट पे अगर मान लो यहां लिखा होता पी वी ए एफ टेन परसेंट फाइव ईयर्स ब्रैकेट में तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे या तो ये टेबल में आपको गिवन होगा या इंडिविजुअली आपको ये सारे दिए होंगे सॉरी 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 
ये सारे पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन पॉइंट सेवन थ्री सिक्स ये ये सब आपको दिया होगा इस ये दिया होगा टेबल में और आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो या इसका एक तरीका और है कि आप अपने कैलसी पे जाओगे और आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है पीबीएफ निकालना मतलब डिस्काउंट करना है वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन राइट करो अपने कैलसी पे इक्वल टू करो इसको पांच बार क्योंकि पांच साल का निकालना है वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट टर्म इज पॉइंट सिक्स टू जीरो नाइन टू राइट आया क्या और इसका कर दो जी अपने कैलसी पे थ्री आ गया तो ये शॉर्टकट तरीका है जी करने का इसलिए हम कहते हैं हमेशा आपको जीटी वाला कैलकुलेटर यूज करना चाहिए बहुत ही छोटी सी बात है इट्स नॉट अ बिग डील बट सर आपको आना चाहिए चलिए ये है टेबल ये आपको एग्जाम में 99 परसेंट दिया होगा जब ना दिया हो और कई बार आपको ना भी दिया हो या एमसीक्यूज वगैरह में ना भी दिया हो क्योंकि आपकी स्किल चेक करना चाहता है कैलसी के शॉर्टकट आपको सारे पता होना चाहिए वो मैं सब टाइम टू टाइम आपको बता दूंगा इसी सेशन में इन्हीं फंडामेंटल ऑफ फिनांस के सेशन में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स में निपटा दूंगा ताकि आगे आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलो ये आपने किया उसके बाद सर अपने पास सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ अन इवन कैश फ्लो जो होगा पीवी एंड फ्यूचर वैल्यू दोनों निकालना पड़ सकता है या तो सर डिस्काउंटेड होगा या कंपाउंडेड होगा डिपेंड करता है दोनों का यूटिलिटी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर जगह पीवी निकालना होता है कई जगह फ्यूचर वैल्यू निकाल के भी उसका डिस्काउंट करना होता है सर इसलिए दोनों टेक्निक आपको आनी चाहिए अनइवन कैश फ्लो है तो यहां पे फिर हम पीवीआईएफ या एफबीआईएफ का इस्तेमाल करने वाले हैं सही है क्लियर है आपको उसके बाद सर आएगी परप्यूचुटी जैसे डिविडेंड मिल रहा है पूरी लाइफ के लिए तो परप्यूचुअल है इन्फिनाइट तक मिलने वाला है इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ऑब्वियसली इसका भी एक फॉर्मूला है सर अगर डिविडेंड मिल रहा है लगातार मिल रहा है पूरी जीवन के लिए मिल रहा है बट उसमें ग्रोथ हो रही है कितने की पांच की तो सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे विदाउट ग्रोथ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है एन्यूटी की तरह मिल रहा है और अगर मान लो वो ग्रोथ के बगैर मिल रहा है ग्रोथ नहीं हो रही है सॉरी ग्रोथ के साथ मिल रहा है तो फिर सर उसकी कैलकुलेशन में जी की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी तो सर वो कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला इतनी वैरायटी हम सीखने वाले हैं और इससे सर हमारा फंडामेंटल का फिनांस का काफी मामला सॉल्व हो जाएगा बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं ये तो वैल्यू निकालने की बात है सर इसमें इंटरेस्ट है उसको खींच के कैसे बाहर निकालेंगे इसमें सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे पता करेंगे कि क्या रेट ऑफ रिटर्न आया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली आया तो सर ये कैसे हुआ सर अगर कन्वर्जन पीरियड मोर देन वन हो मतलब एनुअल से सेमी एनुअल हो या क्वार्टरली हो या सर पर डे का ही कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग हो रहा हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का ट्विस्ट एंड टर्न हो आइर इन डिस्क्रिप्टिव और इन एमसीक्यू और इन और वाइल इट्स यूजिंग इट्स एप्लीकेशन सम लार्जर सम किसी बड़े सवाल में इसका बीच में इनपुट हो तो आप यू बस फटाफट कैलसी उठाओगे और एक सेकेंड के अंदर सॉल्व कर दोगे इसलिए ये सेशन है इसलिए हम कर रहे हैं उसके बाद सर एक बहुत बढ़िया हमने टेक्निक पढ़ी एन की नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो बहुत अच्छे से आपने करा सर एनपीवी को करते हुए हमने ये क्वेश्चन को रेफर किया था ओटीसी वर्चुअल वाला जिसमें 500 करोड़ तीन सेक्टर में इन्वेस्ट किया था और सर सबकी हमने पीवी कैलकुलेट करी थी और कैलकुलेट करके डिसीजन लिया था कि सर 10 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपना टेन का है तो सर इस टेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या सर ये प्रॉफिटेबल नहीं है ये हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा या नहीं करेगा और सर इसके जितने फंडे थे इसके आजू बाजू जितने कॉन्सेप्ट थे खास करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को कंपेयर करके जो चीज निकल के आई वो एनपीवी है मतलब पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू एन पीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड दैट इज समथिंग वी आर मैक्सिमाइजिंग इफ एट ऑल इट इज इन पॉजिटिव अगर एनपीवी जीरो या जीरो से ऊपर हो तो हम सोच सकते हैं जीरो पे है तो ब्रेक इवन पे है जीरो से ऊपर है तो पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो सर वो वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा नेगेटिव है तो सर उसके लिए सोचना पड़ेगा वो नुकसान है वो लॉस है उसमें सर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दस परसेंट वाला है ये रिकवर नहीं होता है तो सर हमारे डिसीजन क्या होने चाहिए ये सारा हमने समरी नोट बना के इसको अच्छे से किया है एंड आई होप कि यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट की डिसीजन रूल क्या है पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो तो इक्वल टू जीरो हो ब्रेक इवन पॉइंट पे हो तो ठीक है ये तीनों रूल आपने लिखे थे
डन है और सर फिर डिसीजन रूल लिखा था कि सर अगर एनपीवी पॉजिटिव है इसका मतलब है कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है रिटर्न मेरा तभी तो पॉजिटिव आया क्योंकि हम एनपीवी निकालते हुए अपना मूलधन मतलब अपना प्रिंसिपल अपना मेन कैश आउटफ्लो प्लस द कॉस्ट ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों रिकवर कर लेते हैं उसके बाद ही एनपीवी पॉजिटिव आएगी यही खास बात है दो कितनी अच्छी टेक्निक है फाइनेंस में कहते हैं जब कुछ समझ में ना आए क्या यूज कर रहा हूं वर्ड मैंने कहा फाइनेंस में कहते हैं जब कुछ समझ में ना आए तो एनपीवी इज द बेस्ट पैरामीटर टू जज एनी प्रोजेक्ट क्या बोला मैंने फिर से सुन लो इसका मतलब सर आपने तो मेन बात सीख ली फाइनेंस की यस yes? एक्चुअली एक्चुअली इतनी छोटी सी बात है इतना ही सिंपल पेपर है एकदम मजेदार पेपर है आत्मा को समझो अगर हम कहते हैं ना ये फूल वो फूल जो तूने जुल्फों पे सजा रखा है एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है है ना ये धड़कन वो धड़कन जो तुमने सीने में छुपा रखा है यही वो धड़कन है जिसको पकड़ने की कोशिश करनी है जो हमने सीने में छुपा रखा है धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है इंतहा तुम मेरे सब्र का क्या लोगे फाइनेंस में सीखने वालों को एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि फाइनेंस में तुम हमें क्या ही फंसा दोगे यार हमने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है तो ये एनपीवी वो धड़कन है जब कुछ समझ में ना आए तो एनपीवी इज द क्राइटेरिया बेसिस विच ऑल द फिनेंस मैनेजर और सी एफ ओ डिसाइड देयर कोर्स ऑफ एक्शन इन फिनेंशियल मैनेजमेंट आई थिंक यू हैव लर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इट लुक्स वेरी ईजी वाइल कैलकुलेटिंग लेकिन इसमें बहुत सारे गेम होंगे वो गेम को समझा दूंगा अगले दो लेक्चर के अंदर तो एनपीवी हो या रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो अगर ये फंडा क्लियर है तो आपका इस लेवल पे जो फाइनेंस आप सीखने जा रहे हो आपका क्लियर होगा आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली सब इजी लगेगा टाटा मोटर्स का एक एक्टिविटी आपको दिया था आई होप आपने किया होगा मेरा रिविजन खत्म हो गया सर चलते चलते एक लास्ट कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास को कंक्लूड करता हूँ जरा और फिर हम आगे बढ़ेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ अब जो बात करने वाला हूं इसको भी हम वही कॉन्सेप्ट कहते हैं तो एक छोटे से एग्जाम्पल से कुछ शुरू कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना और मेरे साथ कुछ लर्न करने की या समझने की कोशिश करना ध्यान से सुनना लिखो आप एग्जाम्पल एक ना गवर्नमेंट बॉन्ड है ठीक है वो ओम सर ने बाय किया है गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड कहता है इसके टर्म्स हैं और मैंने कितने में बाय किया है बाय कितने पे किया है आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ बट ये बॉन्ड कहता है कि ये हजार रुपए पे रिडीम होगा आफ्टर ओ सॉरी 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 आफ्टर फाइव इयर्स सॉरी आफ्टर फाइव इयर्स मतलब पैसा मैंने कितना लगाया मैंने आपको नहीं बताया मैंने बस इतना बताया कि ये हजार रुपए पे रिडीम होगा गवर्नमेंट बॉन्ड आफ्टर फाइव इयर्स मतलब मेरी जो फ्यूचर वैल्यू है मैं इसको इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि ये ये हजार रुपए है जो भी आज जो भी इसके लिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे किया है जो भी आउटफ्लो जो भी कैश आउटफ्लो मैंने दिया है उसके अगेंस्ट में इसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो थाउजेंड रुपीज है पांच परसेंट का मेरा सॉरी फाइव ईयर्स का मेरा टर्म है पांच साल बाद ये मेच्योर होगा और जब मैंने पैसा अपना लगाया था तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी या यू समझो मेरा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था मैं चाहता था कि सरकार में सरकारी फंड में पैसा लगाया है तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा डूबेगा नहीं तो अगर दस परसेंट मेरे को मिल जाए ना इसके ऊपर रिटर्न तो मेरे को तो मजा ही आ जाए कम से कम दस तो बनता है यार बॉन्ड खरीदा है तो दस मैं बैंक में भी डालूंगा आठ नौ परसेंट तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से या चलो तो टेन का मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज टेन परसेंट मैंने नया टर्म दे दिया आर ओ आर ऐसा कुछ होता नहीं है बट ठीक है शॉर्ट में लिखा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज टेन परसेंट मैं पूछना चाहता हूं इस गवर्नमेंट बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है आज की डेट में आप कैसे बताओगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं जानना चाहता हूं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है या इसके लिए टर्म यूज कर रहा हूं इसकी रियल वैल्यू क्या है या और एक टर्म यूज कर रहा हूं इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वाओ सर आपने तो दो तीन टर्म बता दिए और मैं एक टर्म कर रहा हूं यूज आपको यूज में आगे जब आप इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को एनालाइज करोगे तो ये टर्म आपको मिलेगा देखने को सुनने को सर इसका ना इंट्रेंजिक 
वैल्यू क्या है अभी ना क्या होता है आपको क्लास में सीधा इंट्रेंसिक वैल्यू बताई जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो अब आपको समझ में आ गई इंट्रेंसिक वैल्यू किसे बोलते हैं बोलो यस और नो एकदम सिंपल ठीक है बोलो ना एक बार एकदम क्लियर है ना एकदम क्लियर है अच्छा सर एक चीज आपने बता दी ठीक है इंट्रेंसिक वैल्यू क्लियर है ना मतलब किसी भी किसी भी सिक्योरिटी की बॉन्ड की जो आज की रियल वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है प्राइस नहीं प्राइस नहीं प्राइस नहीं बताया तेरे को अभी अरे भाई सुनो तुम्हें पी जीरो प्राइस नहीं बताया या सी एम पी करेंट मार्केट प्राइस नहीं बताया ये नहीं बताया मैंने वैल्यू 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 मतलब इसकी रियल औकात क्या है वो तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा किस पे किस पे एक तो मिलने क्या वाला है पांच साल बाद और किस रेट से इसको डिस्काउंट करेंगे तो हमें आज की इसकी एक्चुअल औकात पता चल जाएगी उसके बाद इसको मैं कंपेयर करूंगा कि मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है और फिर देखूंगा मैंने बाय किस रेट पे किया है तब मेरे को पता चलेगा मैंने डिसीजन सही लिया था या गलत लिया था मैंने घाटे का सौदा किया या नुकसान का सौदा किया तो ये कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जरा ध्यान से सुनना बस इतनी सी बात है और सर सर बॉन्ड है तो हमने सुना है जो बॉन्ड होते हैं डिवेंचर होते हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है एक रेट पांच परसेंट बॉन्ड तो ऐसे ही होते हैं ना फाइव परसेंट बॉन्ड टेन परसेंट बॉन्ड जीरो परसेंट बॉन्ड यस तो सर ये तो आपने बताया ही नहीं क्योंकि हजार ही रुपए थोड़े ही आएंगे जो इंटरेस्ट है वो भी तो आएगा हर साल पांच साल तक आता रहेगा अपने को हाँ आता रहेगा बट आपने तो बताया नहीं अब बता देता हूं ये बेटा जीरो कूपन बॉन्ड है क्या है जीरो कूपन बॉन्ड मतलब इसका कूपन रेट क्या है जीरो परसेंट जीरो कूपन बॉन्ड मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आज पैसा लगाओ और पांच साल के बाद एक्स मनी तुमने आज लगाया और पांच साल के बाद तुमको क्या मिल गया तुमको क्या मिल गया तुमको क्या मिल गया हजार रुपया बस बात खत्म तो आज कितना रुपया लगाना सही रहेगा यह डिसीजन लेना है ये डिसीजन लेना है कैसे करोगे तो सर एक तो सिंपल मैथमेटिक्स है ये बचपन की अरिथमेटिक है इसमें तो ऐसा कुछ फाइनेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बस इसमें तीन चार बातें सीखने को मिली गवर्नमेंट बॉन्ड है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा अपना कम है क्योंकि भाई सेफ्टी है रिस्क नहीं है तो रिस्क वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो जुड़ा हुआ नहीं है समझाऊंगा ये भी ये भी समझाऊंगा सेफ है मनी तो दस में अपा खुश है तो डिस्काउंट रेट अपना टेन है अगर ज्यादा होता तो फिर कुछ और सोचते टर्म है फाइव ईयर का है जीरो कूपन बॉन्ड है ये भी समझ में आ गया किसको बोलते हैं जीरो परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा मतलब रेगुलर कुछ नहीं मिलेगा बॉन्ड और बॉन्ड की नेचर समझ में आ गई और अब हमें और इंट्रेंसिक वैल्यू रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और करेंट प्राइस या मार्केट प्राइस या करेंट मार्केट प्राइस पी जीरो अलग होता है ये भी अपने को समझ में आ गया इतने कॉन्सेप्ट अपन ने छोटे छोटे इस क्वेश्चन के थ्रू सीख लिए बस इतना ही एहसान किया इस क्वेश्चन ने बाकी कुछ ज्यादा नहीं किया आओ नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाते तो अगर मुझसे कोई कहता है प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी तो मैं बोलूंगा फ्यूचर वैल्यू बता और इसको डिस्काउंट कर वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर टू द पावर एन से और मेरे को मिल जाएगा ठीक है तो अगर मुझसे कोई कहता है प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी मैं बोलूंगा हजार है वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन को पांच साल से कर और इसका ये क्या निकल गया पी कितना टेन फाइव ईयर्स निकाल मल्टीप्लाई कर प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी क्या निकल आएगी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन वन पॉइंट वन इज इक्वल टू पॉइंट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव मीन सर पी वी इज इक्वल टू सिक्स टू जीरो पॉइंट नाइन टू ये हो गया सर हमारा क्योंकि सर इसका जो फैक्टर है वो है पॉइंट सिक्स टू जीरो नाइन टू ये सारे बच्चे अब तक सीख चुके हैं इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं थी फॉर्मेलिटी थी तो सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस बॉन्ड की 620.92 रुपया है मतलब सर मैं ये भी कह सकता हूं इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू आज जीरो लगाया मतलब आज या इसकी रियल वैल्यू आज टुडे एज ऑफ टूडे इज सिक्स ट्वेंटी अब सवाल उठता है कि ओम सर बड़े फाइनेंस के ज्ञाता बनते हो एफ एम एस एम विदो अब बताओ आपने कितने का खरीदा अब बेटा सुनो ओम सर ने जो बॉन्ड खरीदा आज की डेट में 
उसका पी जीरो या करेंट मार्केट प्राइस पे खरीदा जो भी था दैट वॉज जो भी खरीदा प्राइस या करेंट मार्केट प्राइस जो भी आप यूज करना चाहते हो जो भी दिया हो आपके बुक में क्वेश्चन में डिपेंड्स सर मैंने सिक्स हंड्रेड एटी रुपी का खरीदा सर आपको तो फाइनेंस बिल्कुल नहीं आता बोलो सच बोल रहा हो क्या सर आपको तो फाइनेंस बिल्कुल नहीं आता तो बहुत बड़े के के डी निकले जो कभी सीधे ही नहीं होते इतना कॉन्सेप्ट जानते हो फिर भी पैसा देखते हो छाल मारने लगते हो आप रेंज में ही नहीं रहते अरे एक बार इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू रियल वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेते 620 की चीज थी 680 पे खरीद ली आपसे सियाड़ा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता के के डी कहीं के सुधरते ही नहीं सारी कैलकुलेशन आपको आती है कैलसी आपके पास है फॉर्मूला आप जानते हो फिर भी पैसे लगाते हुए वही गलतियां बार बार करते हो और पैसे का नुकसान करते हो आपको इसीलिए कंपनियों ने सीएफओ नहीं बनाया टीचर बन के रह गए यस और नो यस और नो बोलो के के डी मैं बहुत बड़ा के के डी मतलब के के डी का फुल फॉर्म कुत्ते के दोम जो कभी सीधी नहीं होती पता है कि यही होना है लेकिन फिर भी गलत डिसीजन लिया 680 पे खरीद लिया 620 का माल अरे डिसीजन रूल क्या समझा तो हम क्या डिसीजन लिया या मैंने कैसे समझा कि 680 पे खरीदना नुकसान था सुनो यहां नोट करो डिसीजन रूल डिसीजन रूल डिसीजन रूल सुनो इफ इफ पी जीरो सीएमपी इज इक्वल टू आई वी जीरो अगर बराबर है दोनों अगर बराबर है तो क्या करें डिसाइड एज इफ यूर होल्ड करो ये होल्ड पोजीशन कहलाती है किसी भी स्टॉक बॉन्ड के मामले में होल्ड पोजीशन मतलब ठीक है ब्रेक इवन है मतलब 600 अब देखो ना वो कब होगा 620.92 बीस फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल रुको रे 621 का माल था 621 में ही खरीदा है तो ना नफा है ना नुकसान है तो यहां कोई दिमाग नहीं लगाया आपने लेकिन अब सुनो इफ पी जीरो करेंट मार्केट प्राइस इज लेस देन आई वी जीरो और रियल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके निकाला है लेस देन मतलब मार्केट में ध्यान से सुनना ये वाला बॉन्ड मार्केट में छ रुपए का बिक रहा है और इसकी रियल औकात छ रुपए है बताओ बेटा मुझे क्या करना चाहिए मुझे लपक के बाय करना चाहिए ये टाइम था खरीदने का ये टाइम था खरीदने का सर कितनी छोटी सी बात मिस कर गए सर आप कितनी बड़ी गलती कर गए सर आप तो सर ये क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं बाय पोजीशन या इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लॉन्ग पोजिशन टर्म समझा रहा हूं या बाय पोजिशन बाय कर लो क्यों क्योंकि इक्कीस रुपए का फायदा है आगे और बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि छह सौ इक्कीस तो इसकी वैल्यू है छह सौ में खरीद रहे हो खरीदते ही इक्कीस रुपए का फायदा खरीदते ही इक्कीस रुपए का फायदा इस पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा नमक लगे ना फिट करी रंग चोखा हो जाए आगे चल के सिखाऊंगा कि बिना कुछ किए भी कैसे पैसे कमाते लोग फाइनेंस की नॉलेज से अब देखो तीसरा रूल इफ पी जीरो और सी एम पी इज मोर देन आई वी जीरो तो सर ये तो बेवकूफी होगी ना ये वो बेवकूफी की बात कर रहे हो जो आपने की थी के के डी वाली बेवकूफी मतलब ये हो गया कि सर पी जीरो मार्केट में 680 का खरीद रहा है बिक रहा है और आपने 621 वाला माल खरीद लिया तो सर खरीदना नहीं था ना आपको इस समय एक्चुअली बेचना था इस समय ये बेचने का समय था कि आपका माल 621 किस की औकात है और मार्केट में 680 में बिक रहा है तो बेच के फायदा कमाना था ना आपको अगर आपके पास ऐसा कोई बॉन्ड था तो तुरंत बेचो तो इसको बोलते हैं सेल या शॉर्ट पोजीशन पता नहीं कितने लोगों को पता होगा लेकिन आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं थोड़े से शब्द दे रहा हूं तो बेटा देखो ये रूल है ये फायदा है और ये डिसीजन रूल्स हैं और ये एप्लीकेशन है जब हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू का गेम सीखते हैं कि भाई डिसीजन लेना आता है क्या डिसीजन मैं आपको ना पता है क्या ये पूरा चैप्टर पढ़ाते हुए अभी आपको लग रहा होगा सर क्या टीवीएम पे चालू हो गया अरे मैं टीवीएम नहीं पढ़ाना चाहता तुम लोगों को मुझे पता है तुम लोग ज्ञानी बंदे हो तुमको सब आता है मैं तो सिर्फ तेरे को याद कराएगा टीवीएम को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तुम भूल भाल गए हो अब क्या है कि बचपन का प्यार था तो कई बार आदमी याद नहीं रखता 
تو لیکن پہلا پیار سارے یاد رکھتے ہیں <laughs> تو میری ذمہ داری ہے کہ ان کو ذرا ریوائز کرا دینا ان کو لے آنا اور جو میرے کام کی چیز ہے میرے سلیبس کے حساب سے اس لیول پہ وہ آپ کے سامنے لے کے جانا اور ڈسیزن لینا سکھانا اب دیکھو یہ کتنا بڑھیا ڈسیزن رول ہے جرا چپک کے ساری چیزیں فٹافٹ نوٹ کر لو جتنی باتیں ابھی بتائی نا آپ کو فٹافٹ نوٹ کر لو تو آپ کو ایک سیکنڈ کا پوز دے رہا ہوں یہ لو سب سے پہلے یہ ایگزامپل کرایا اس کو ضرور نوٹ کر لو ہمیشہ یاد رہے گا اس ایگزامپل کے بڑے سارے ویریشنس آپ کو کرنے ہیں آگے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا پیج جو ڈسیزن رول ہے یہ پرائز کا اور انٹرنسک ویلیو کے بیچ کے کمپیریزن کا یہ یہاں سے لے کے انتم چیپٹر تک چلتا رہے گا ذرا اس کو نوٹ کر لو لیٹس پروسیڈ ناؤ اب دیکھو اگر پوز کر کے نوٹ کر لیا تو جو ٹیکنیک ہم اب تک یوز کرتے آ رہے ہیں دونوں جگہ او ٹی سی والے ایگزامپل کے اندر یا گورنمنٹ بانڈ والے ایگزامپل کے اندر آپ نے دو چیزیں دیکھی گورنمنٹ بانڈ میں ایک سنگل لمسم اماؤنٹ تھا ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سٹریم آف کیش فلوز تھا نمبر آف کیش فلوز تھے آؤٹ فلو تھا پھر ان فلوز تھے فلوز تھے بہت سارے دونوں کی ہم نے جو ریئل ویلیو ہے وہ نکالنی سیکھ لی دونوں کی ٹھیک ہے بیسیکلی نائنٹی نائن پرسینٹ ٹائم جو ہمیں چیز یوز کرنی ہے پورے سلیبس کے اندر نائنٹی نائن 90%, 99% وہ کرنی ہے ہمیں جو ملے گا اسے کریں گے ڈسکاؤنٹ مطلب ہمیں 99% ٹائم ڈسکاؤنٹنگ ٹیکنیک پہ کام کرنی ہے تو میں دھیرے دھیرے اسی ٹیکنیک پہ شفٹ ہو رہا ہوں جبکہ فیوچر ویلیو کی امپورٹنس ہے اس اس ٹرم پہ بھی کئی جگہ ہمیں چیزیں کرنی پڑیں گی مطلب کمپاؤنڈنگ ٹیکنیک بھی یوز کرنی ہے بٹ 99% ٹائم ہمیں کیا کرنا ہے ڈسکاؤنٹنگ ٹیکنیک یوز کرنی ہے جسے ہم بولتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو ٹیکنیک یہ لکھی ہوگی آپ کے بکس میں کئی جگہ تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اور جو یہاں فیکٹر یوز کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں ڈی ایف اور اس کو کیا بولتے ہیں ڈی سی ایف ڈی ایف مطلب ڈسکاؤنٹنگ فیکٹر اب چھوٹی سی بات آپ کو دھیان رکھنی ہے باتیں تو میں چھوٹی چھوٹی ہی کرتا ہوں اور پھر بعد میں بڑی بن جاتی ہے تو کیا اسمال میں لاتے جاؤ لارج بناتے جاؤ یہی کانسیپٹ ہے اس سے زیادہ فائنانس میں کچھ ہوتا نہیں ہے بٹ اسمال بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لارج بنے گا نہیں پھر ٹھیک چھے چل اب کیا ہے ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو ٹیکنیک جرا دھیان دینا یہ کیوں وائی وائی یہ کیوں یوز کرتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو ٹیک کیا اس کے پیچھے کا لوجک ہے کہاں سے پیدا ہوا یہ ریزن کیا ہے اور ہمارے سلیبس میں یہ جو یوز کریں گے آپ کہہ رہے ہو نائنٹی نائن پرسنٹ ٹائم یوز کریں گے تو کیوں کریں گے ریزن بہت ہی سمپل ہے ریزن ہے اس کا آنسر ہے اسٹس ایج یو نو ایج یو نو آئی تھنک اکاؤنٹنگ سے آپ سیکھ کے آئے ہو نہیں سیکھ کے آئے یار سوری سنو اسٹس کیا ہوتے ہیں جو ہمیں فیوچر بینیفٹس دیتے آپ نے یہ سیکھا ہے اسٹس میں جو فیوچر پروفٹس دیتے ہیں اب میں فائنانس میں اس کو ایسے نہیں بولوں گا اسٹس پروائیڈ اس فیوچر کیش فلوز کیا فیوچر کیش فلوز اس کا مطلب اسٹ جو اب آپ کے پاس کیا ہے کمپنی کے پاس کمپنی جب بھی بات کرتی ہے تو پروجیکٹ کی بات کرتی ہے اس پروجیکٹ میں ہم نے اتنے پیسے لگائے یا ہم نے یہ والا شیئر خرید لیا تو انویسٹمنٹ کری بات ہی یہاں پہ ہم زیادہ تر انویسٹمنٹس کی کرتے ہیں انویسٹ کہاں کرتے ہیں انویسٹمنٹ اور انویسٹمنٹس بھی آپ کو کیا دیتے ہیں فیوچر کیش فلوز اور ہمیں ان سب کے بدلے میں یہ سب آگے ایسا ہوئے گا it will be it will be it will be it will happen like this the cash flow will come like this will 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 بھائی ہم بھوشی میں یا پاسٹ میں نہیں جیتے ہم فائنانس کے اندر پریزنٹ میں جیتے ہیں ایج آف ٹوڈے تو جب ہم بات کریں گے پی ٹی کی پریزنٹ ٹینس کی سر انگلیش بھی آگئی پریزنٹ ٹینس کی جب ہم بات کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ سارے فیوچر کیش فلوز کا ہمیں پریزنٹ ویلیو نکالنا ہوگا پریزنٹ کیش فلوز نکالنا ہوگا جس کے بیسس پہ ہم ڈیسیجن لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ آج ڈیسیجن لینا ہے 
तो सर इसीलिए डीसीएफ टेक्निक यूज की जाती है लॉजिक भी जानना बहुत जरूरी है ये लॉजिक भी जानना और लिखना और नोट करना बहुत बहुत जरूरी है दी जाता फंडामेंटल्स बच्चे ना बहुत सारे चैप्टर कर लेते हैं और उनसे अचानक से कोई ऐसी बात पूछो ना तो ऐसे देखते हैं जैसे कि वो आप कौन सर मैं भूल गया सर पिछले जन्म में मतलब मिले थे लेकिन सर याद नहीं आ रहा सर आप कौन सर मतलब अपने सर को ही डिसोन कर देते हैं सर ऐसा है तो डिसोन नहीं करना ओन करना है चल ये नोट कर लेना प्लीज ये नोट कर लो जरूरी है तो इसलिए हम डिस्काउंटिंग और यहाँ पे जो फैक्टर है वो सब हम यूज कर चुके हैं अब बार बार करने की जरूरत नहीं है बहुत सारी टेक्निक है यूज करेंगे अब चलो एक और फंडे पे चलते हैं नए फंडे पे बहुत कुछ सीखा आपने सर एक फंडा है जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड कन्वर्जन पीरियड अब ध्यान से सुनना ये कन्वर्जन पीरियड क्या बला है सर कोई बला नहीं है ध्यान से सुन नॉर्मली क्या होता है हम अब तक क्या देखते आ रहे हैं पर एनम तो एनुअली तो वन टाइम एनुअली में क्या होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को दिया हुआ है पर एनम एनुअली तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंडिंग का वन प्लस आठ टू द पावर एन एन की जगह पे क्या होगा वन अब देखो दूसरा है या डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है साथ ही साथ करते हैं दोनों फैक्टर साथ साथ लेके चलते हैं वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर टू द पावर एन मतलब वन ऐसा यही है ना कहने का मतलब यही है ना या कुछ भी नहीं वन मत लिखो चलेगा लेकिन मैं जरा सा लिख के देना चाहता हूं एनुअली है मतलब वन फाइव ईयर है तो फाइव सिक्स ईयर है तो सिक्स टेन ईयर है तो टेन तो कन्वर्जन पीरियड क्या होगा एनुअली वन माना जाएगा ठीक है अगर यही लिखा हो सेमी एनुअली तो टू टाइम्स कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग होगी कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग कितने टाइम होगी टू टाइम्स अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये टू टाइम्स को क्या बोलेंगे टू टाइम्स इसके लिए मैंने एक टर्म दिया आप बोल सकते हो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर एनम मैंने उसको कहा क्योंकि आपके सवालों में ऐसा लिखा होता है पेमेंट पीरियड इज सेमी एनुअली क्वार्टरली तो मैंने वही टर्म जो आपके सिलेबस में यूज हुआ है उसी का एक शॉर्टकट निकाल दिया नो पप्पा नो पप्पा ठीक है तो ये इसके लिए निकाला नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड पर एनम नो पा ये याद रखना नहीं भी रखोगे तो दिमाग में रखना इसलिए एक यूनिक सा भड़कीला सा पागल सा एक टर्म दे दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में बात सेट रहेगी टू टाइम्स ऑफकोर्स द फॉर्मूला विल चेंज अकॉर्डिंगली वन प्लस रेट को भी डिवाइड करेंगे किससे एक करके दे रहा हूं आप उससे बाकी कर लेना रेट को डिवाइड करेंगे किससे लिख ले यार एन ओ ट्रिपल पी और लिख ले यार एक मिनट यार लग गई सॉरी सॉरी सो नोपा टू द पावर अब n क्या होगा n को अगर मैं डिफाइन करूं तो टर्म जो भी है आपका t मल्टीप्लाइड बाय नो पा नो पापा दिस इज हाउ द फॉर्मूला वुड लुक लाइक इसी तरह से डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला सिमिलरली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सॉरी ये क्यों कर दिया मैंने इसको भी ऐसे ही कर सकते हो जस्ट होल वन डिवाइडेड बाय द होल वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर टू द डिवाइडेड बाय नोपा टू द पावर एन एन मीन्स टी मल्टीप्लाइड बाय एन ओ ट्रिपल पी ए सिम्बॉलिकली ये मैंने आपको बता दिया सिम्बॉलिकली दिस इज सिम्बॉलिकली जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला ये अंडरस्टूड है अब आगे से आप ऐसे नहीं करेंगे अगर मान लो चार साल है और सेमी एनुअली है मतलब फोर इंटू टू फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना टेन परसेंट है और नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड सेमी एनुअली है और चार साल के लिए है तो क्या होगा पॉइंट वन डिवाइडेड बाय फोर वन प्लस पॉइंट वन डिवाइडेड बाय फोर टू द पावर टर्म दो चार साल इंटू सॉरी दो साल इंटू दो टाइम्स टू इयर्स इंटू टू टाइम्स टू द पावर फोर मीन्स टू ईयर्स सेमी एनुअली टू So n is equal to four. That's it. 
तो यही होगा अगर मान लो एनुअली मंथली है मंथली है तो क्या होगा इफ इट इज मंथली सो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग विल बी डन ट्वेल्व टाइम्स सो माई नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड पर एन एम विल बी ट्वेल्व और अगर एनुअली है सॉरी अगर अगर डेली है वट वट इफ इट इज डेली तो डेली है ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है और कुछ भी नहीं है नोट्स में आप लिख सकते हो डेली है तो सर इट इज वेरी इजी 360 और 365 डेज क्वेश्चन में लिखा होगा क्या लेना है कई बार 360 लेते 360 और 365 टाइम्स मुझे पूछोगे कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन आई विल टेक 365 सिंपल बट सर अगर 365 टाइम्स होगा और दो साल हुआ तो 730 730 सर इतना बड़ा कैलकुलेशन अपन करेंगे कैसे करेंगे कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते आओ एक सवाल से करते हैं सिंपल राइट right? ये वाला सम पहले करो एक छोटा सा सम आपके पास है ये आपको करना है मैंने नहीं करना ओटीसी वर्चुअल इन्वेस्टेड टू थाउजेंड रुपी एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टेन परसेंट बैंक में या कहीं भी या किधर भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर टू इयर्स इफ द कंपाउंडिंग इज डन एनुअली एनुअली किया जाता है तो वो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है टू टू द पावर टू सिंपल है निकाल लो अगर सेमी एनुअली किया जाता है 2000 टू टू द पावर दो साल तो दो साल टू इंटू नोपा टू सेमी एनुअली का नोपा टू तो इज इक्वल टू फोर फोर सो माय इंटरेस्ट विल बी आर डिवाइडेड बाय नोपा टू इट मींस पॉइंट वन डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फाइव सो दिस पॉइंट जीरो फाइव इज हेयर सिंपल ये हम कर चुके हैं कोई दिक्कत नहीं अब अंडरस्टूड है अब बार बार इसको करके नहीं दिखाना आपने खटाखट लगाना है अब आपको इन टू अच्छा टू द पावर फोर करो जो भी आए हेयर इट इज अगर सर ये मंथली है मंथली है तो क्या होगा टू थाउजेंड वन पॉइंट वन पॉइंट अब यह देखना पड़ेगा मतलब वन प्लस पॉइंट वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व टू द पावर टू ईयर्स के लिए टू द पावर टू ईयर्स के लिए है और मंथली है तो मतलब एन ओ डबल पी इज ट्वेल्व इंटू टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर मीन्स टू द पावर ट्वेंटी फोर माई एन इज ट्वेंटी फोर डन है ये भी सॉल्व करो और एक तीसरा है एक तीसरा है टू थाउजेंड वन प्लस आई इज पॉइंट वन डिवाइडेड बाय डेली बेसिस पे है तो थ्री सिक्सटी फाइव डन टू द पावर ऑब्वियसली एन इज इक्वल टू वॉट टू ईयर्स इन टू नोपा थ्री सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू सेवन थर्टी सेवन थर्टी सो टू द पावर सेवन थर्टी अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आपको परेशान कर रही होगी बाकी किसी चीज से आपको कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं है बट फिर भी करके देख लेते एक बार सो वन इंटू वन इंटू इक्वल टू वन पॉइंट टू वन इंटू टू थाउजेंड इज इक्वल टू टू फोर टू जीरो तो हर बच्चे को क्लियर है कोई दिक्कत नहीं ये आपकी बुक का ही सवाल है जो बुक आपके पास है सिंप्लीफाइड थ्री पॉइंट जीरो उसी का सवाल है मैं यही कर रहा हूं बुक पे नहीं जा रहा अभी ऑलरेडी आपकी बुक में है ये और ये पता है ये कमाल की बात है एक बार पास्ट ईयर में आ भी चुका है ये टू थाउजेंड ट्वेल्व में ये क्वेश्चन आ चुका है डेट सी जी उसके बाद देखो वन पॉइंट जीरो फाइव टू द पावर फोर वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू इक्वल टू टू थ्री फोर वन पॉइंट टू वन फाइव फाइव समथिंग लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाई टू थाउजेंड इज इक्वल टू टू फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन ये है आपका प्रॉब्लम नंबर नहीं नॉट प्रॉब्लम नंबर ये आपकी बुक में सिंप्लीफाइड वाली बुक में मैं भी बुक पे नहीं जा रहा मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर फोर है आपकी टीवीएम वाले चैप्टर का चैप्टर नंबर थ्री टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एग्जाम्पल नंबर फोर है तीसरे वाले का कैसे करेंगे सर ये तो और थोड़ा इजी कर देते हैं इसको सो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व करो कितना हुआ पॉइंट जीरो जीरो एट थ्री थ्री मतलब मुझे अब जो सॉल्व करना है अब इसको ऐसे करना है टू थाउजेंड वन पॉइंट जीरो जीरो एट थ्री 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 टू द पावर ट्वेंटी फोर कोई बात नहीं कर लेंगे चौबीस तक करना भी आसान है कैलसी के ऊपर करके देखते वन पॉइंट जीरो जीरो एट थ्री 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 इंटू इक्वल टू 
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस वन पॉइंट टू टू जीरो थ्री एट समथिंग लाइक दिस इसको मल्टीप्लाई करो टू थाउजेंड से कितना आया टू फोर फोर जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मीन्स टू फोर फोर जीरो पॉइंट सेवन सिक्स बोल सकता हूँ चौबीस इकतालीस दिस इज द सम This is what it is. देखो कितना कंपाउंडिंग में चेंज होने से या डिस्काउंटिंग में चेंज होने से कितना फर्क पड़ जाता है सिमिलरली डिस्काउंटिंग में भी फर्क पड़ेगा एनुअली सेम ही रेट सेम है बट इफेक्टिव रेट सेम नहीं है क्या वर्ड यूज किया मैंने ये भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा ये भी हम डिस्कस करेंगे रेट सेम है एनुअल रेट सेम है बट इफेक्टिव रेट एनुअल रेट अब सेम नहीं रहा क्योंकि कंपाउंडिंग बारह बार हो रही है कंपाउंडिंग दो बार हो रही है कंपाउंडिंग क्वार्टरली में चार बार हो रही है कंपाउंडिंग तीन सौ पैंसठ बार हो रही है तो उसकी वजह से वैल्यू चेंज हो रही है दिस इज द दिस इज दिस इज व्हाट फाइनेंस मैनेजमेंट पीपल डू दिस इज व्हाट फाइनेंस मैनेजर हैज टू कंसीडर और टू टेक इनटू अकाउंट आप अकाउंटिंग आप लमसम में नहीं कंसीडर कर सकते आपको तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक से ही बात करनी पड़ेगी दैट इज ऑनली साइंटिफिक थिंग रिस्क आर नॉट अब ये वाला कैसे करेंगे सात सौ तीस बार कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इट इज टफ लेकिन कोई बात नहीं इसका शॉर्टकट दूंगा आओ, सो टू थाउजेंड वन पॉइंट हाउ मच जरा इसको सॉल्व करते वन डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी सॉरी फाइव इज इक्वल टू हाउ मच देखो कितना आया तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर तुम्हारे उस पर कितना आया देखो जरा एक बार फटाफट ये करना है आपको मेरे साथ जीरो 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 टू सेवन थ्री नाइन समथिंग लाइक दिस टू द पावर सेवन थर्टी अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़ा मुश्किल काम है तो ऐसा करते हैं हम ना इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं इतने को सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में जो भी आएगा दो हजार से कर देंगे सर ये तो बहुत ही मुश्किल है सात सौ तीस बार इसको है रूट करना बहुत मुश्किल है तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं शॉर्टकट कैलसी ट्रिक जब भी आपके पास पावर एप, बिल्कुल ऐसा हो जो अटपटा सा हो एपसर्ड हो एम्बिग्यूटी वाला टाइप का हो एम्बिग्यूटी तो नहीं बोलूंगा मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल सा हो मतलब यू आर अनेबल टू हैंडल इट मैनुअली और समथिंग लाइक दैट और टेक्निकली तो वहां पे कुछ ऐसा शॉर्टकट आपके पास होना चाहिए तो सर देखो ध्यान से नोट करना सारे बच्चे इसको सबसे पहले आप इसको स्क्रीन पे लिख लीजिए वन पॉइंट जीरो 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 टू सेवन नाइन वन पॉइंट जीरो 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 टू सेवन नाइन मेरे साथ करेंगे सारे लोग टू सेवन थ्री नाइन सॉरी टू सेवन थ्री नाइन आई होप कि आपने ये नोट कर लिया अपने स्क्रीन के ऊपर इसको ले लो तो इसका मतलब सिंपल सी बात है हमने क्या किया वैल्यू ले ली ठीक है जो भी वैल्यू हमने लेनी थी वो ले ली जो भी वैल्यू हमें मिली है वो ले ली ठीक है वन प्लस आई का जो भी था वन प्लस आर का जो भी था मीन्स वन प्लस आर का जो भी था वो ले लिया अब इसको क्या करेंगे ट्वेल्व टाइम्स स्क्वायर रूट करो ट्वेल्व टाइम्स करो करो अपने कैलसी पे करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व आ गया क्या वन पॉइंट जीरो 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 सिक्स सिक्स एट फाइव समथिंग लाइक दिस आपके स्क्रीन के ऊपर यही आया होगा नहीं आया नहीं आया अब आया अब दिख रहा है आपको दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है सर सर ये आ गया ट्वेल्व टाइम्स अब क्या करें सर माइनस और मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ Now, 12 times square root minus 1 करो is equal to 0.2467 times 06685 ये आया मेरे कैलसी के ऊपर नाउ मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट 730 सो नाउ मल्टीप्लाई एन और ये कितना है 730 इसको मल्टीप्लाई करो 730 से कितना आया पॉइंट जीरो 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 फोर एट एट जीरो जीरो फाइव समथिंग लाइक दिस नाउ प्लस वन कितना आया वन पॉइंट थ्री टाइम जीरो फोर एट 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 समथिंग लाइक दिस नाउ प्लस वन देखो ये याद रखना पड़ेगा ट्वेल्थ टाइम स्क्वायर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई विद द पावर एन उसके बाद फिर प्लस वन अब ध्यान से सुनो अब लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप स्टेप नंबर फाइव माफ कराऊंगा रुको दोबारा से कराऊंगा 
into equal to into equal to 12 times 12 times कई लोग एक नाइन टाइम्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वो कई बार इक्वल पोर्शन में आपको रिजल्ट नहीं देती है नहीं देती है ट्वेल्व टाइम्स आपको क्या करना है ट्वेल्व टाइम्स आपको ये कैलकुलेट करना है करो इन टू इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व कितना आ गया कितना आ गया आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो भी आ गया एक रेट आ गई 1.22125 1.22125 ऐसा आ गया क्या आ गया सर अब सुनो ध्यान से ये क्या आ गया वन के ऊपर आ गया आपने क्या निकालना था एक्चुअली इंटरेस्ट रेट निकालना हो तो माइनस वन कर दो या नहीं तो आपका वन प्लस आर आ गया वन प्लस आर इज इक्वल टू अब आपको मिल गया है वन पॉइंट टू टू वन टू फाइव एट फाइव समथिंग लाइक दिस जरूरत नहीं है चार बार दे दो काफी है लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा लेंदी लिखा ये आ गया अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो अपनी वैल्यू से वो क्या है मल्टीप्लाइड बाई 2000 इज इक्वल टू 2442 इज इक्वल टू 2442.52 समथिंग लाइक दिस अगर कोई वेरिएशन हो तो दोबारा से चेक कर लेना दोबारा से चेक कर लेना अगर आंसर मैच ना कर रहा हो एक बार और चेक कर लेना चेक कर लेना लंबा चेक कैलकुलेशन था मैं बात भी कर रहा था और कर भी रहा था हो सकता है कहीं कोई पॉइंटर में कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो वैसे मैं दोबारा करके दूं आपको और इसी में से जब आप माइनस वन हटा दोगे तो क्या बचेगा सिर्फ आर बचेगा आपका सिर्फ आर बचेगा अगर माइनस वन कर दोगे तो सिर्फ आर बचेगा मतलब रेट क्या बचेगा ट्वेंटी टू पॉइंट वन टू ये हो जाएगा ये है कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट इज इन टेट तो चलो एक बार फिर से मैं करके चेक करता हूं इसको एक बार चेक करता हूं वन डिवाइडेड बाय सेवन थर्टी ओके नो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय सेवन थर्टी ठीक है ठीक है प्लस वन इज इक्वल टू ठीक है नहीं नहीं मैंने कुछ गलत किया गया हाँ पॉइंट वन डिवाइडेड बाय सॉरी 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 थ्री सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू इतना प्लस वन इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो इतना स्क्वायर रूट चेक करो एक बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व माइनस वन इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय रिपीट करो इसको एक बार दोबारा करो ताकि याद हो जाए सेवन थर्टी इज इक्वल टू दिस प्लस वन इक्वल टू दिस इन टू इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व वन पॉइंट टू टू वन टू इन टू टू थाउजेंड इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर फोर्टी टू ट्वेंटी फोर फोर्टी टू पॉइंट फाइव टू ठीक है डन दिस इज आर आंसर दिस इज वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर एंड दिस इज वॉट आई हैॉट अब सर इसी टेक्निक से आपने कन्वर्जन पीरियड को समझ लिया आई थिंक दिस इज क्लियर और पता है क्या इसी के साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट कर लिया अल्टीमेटली जरा हिंट करता हूं वैसे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताऊंगा हिंट करता हूं देखता हूं कितने बच्चे मुझे कैच कर पाते कितने बच्चे कैच कर पाते ध्यान से सुनना यही वाले एग्जाम्पल को ले लो जो शॉर्टकट टेक्निक से आप तो तुमने निकाला तुमने निकाला क्या तुमने देखो क्या किया वन प्लस आर और तुम्हारा आर क्या था वन मान लो तुम्हारे पास आर गिवन नहीं था और वन प्लस आर की वैल्यू जरा ये ध्यान से देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट वन प्लस आर की वैल्यू आ गई वन पॉइंट टू टू वन टू फाइव एट फाइव तो अगर मैं पूछूं आर की वैल्यू क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में तो आप क्या बताओगे इसमें माइनस वन कर दोगे तो क्या बचेगा पॉइंट टू टू वन टू इसमें माइनस वन कर दोगे आप अगर मैं बोलू कि आर की वैल्यू बताओ तो वन टू आप फाइव को सिक्स मान लो ऐसा 
मीन्स अगर परसेंटाइल में पूछू तो क्या बोलोगे ट्वेंटी टू पॉइंट वन टू सिक्स परसेंट दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यस और नो और जरा दो हजार पे करके देखना इसको दो हजार पे करके देखना ट्वेंटी टू पॉइंट वन टू सिक्स इज इक्वल टू फोर 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 टू फोर फोर्टी टू पॉइंट फाइव टू और देखना ये क्या है टू फोर फोर टू पॉइंट फाइव टू इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना था टू थाउजेंड इसको माइनस करो क्या बचा फोर फोर टू पॉइंट फाइव टू सो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज योर परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट यस और नो तो आगे कई सवाल ऐसे होंगे जहां आपको गिवन सारा डेटा गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा सिर्फ परसेंटेज निकालो रेट निकालो यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर आपका पावर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है यही वाला फॉर्मूला यूज करके बस माइनस वन कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट मींस आर की वैल्यू आ जाएगी परसेंटाइल में या अमाउंट में जैसे भी निकालना चाहो वो निकाल सकते हो यस और नो दैट सिंपल यही गेम अपने को ना लगातार खेलना है पूरे सिलेबस में और ऐसा बस उसका नाम होगा एक टेक्निक होगा कह देंगे आई आर आर टेक्निक यूज करो अबे यार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भाई काई कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो जो भी गिवन सिचुएशन है उसमें मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें आर की वैल्यू निकालनी है गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर चाहे उसकी कन्वर्जन पीरियड कितनी भी हो उसका कैश फ्लो का नेचर कैसा भी हो अपने को आर निकालना अपन निकाल देंगे अभी फॉर्मूले से भी प्रूव करूंगा और ये वाला जो फॉर्मूला था ना इसको भी थोड़ा ये जो शॉर्टकट दिया ना इसको भी प्रूव करूंगा एक बार बोलो जरा शॉर्टकट क्या है ऐसे सिचुएशन में 12 टाइम्स स्क्वायर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई बाय पावर प्लस वन इंटू इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स रिमेंबर ऑलवेज काम आएगा सर अगर ये वाला पावर छोड़ दो नोट करो छोड़ो कंफ्यूज नहीं करने का तो आई होप कि आपको ये कन्वर्जन पीरियड का कॉन्सेप्ट नंबर बिल्कुल समझ में आ गया जरा इसको नोट कर लीजिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए इस वाले पेज को ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो अगर साथ में किया है तो अच्छी बात है नहीं किया तो और अच्छी बात है और ये वाला पेज नोट कर लीजिए पॉज कीजिए नोट कीजिए विल मूव फॉरवर्ड नाउ आई मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलो एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं आई होप कि दिस इज क्लियर अब तक जो कुछ भी सीखा आपने बहुत अच्छा सीखा फंडा नंबर फाइव कन्वर्जन पीरियड वाले को फंडा नंबर फोर कर लेना दिस इज फंडा नंबर फाइव एंड दैट इज फाइंड आउट सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट अमाउंट निकालना है आसान है सर हमने सर सुना है फ्यूचर वैल्यू एन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस सी आई यही सुना था आप तक राइट right? यही फॉर्मूला सुना था सी आई निकालना है तो सी आई इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस पी वी प्रेजेंट वैल्यू ये तो बहुत ही सिंपल है बट नहीं ऐसे नहीं एफ वी एन इज इक्वल टू सी आई इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एन माइनस पीवी और जरा इसको और सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इन अमाउंट इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू हम कैसे पता करते हैं पीवी को कंपाउंड करके प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस वन प्लस आर टू द पावर एन माइनस पीवी ऐसा क्या हाँ पी वी वन प्लस आर टू द पावर एन माइनस पी वी अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं सी आई इज इक्वल टू पी वी को कॉमन कर दिया वन प्लस आर टू द पावर एन माइनस वन बोलो यस और नो दिस इज द फॉर्मूला पी वी वन प्लस आर टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला निकल के आ गया तो चलो ये निकल के आ गया जरा अगर कन्वर्जन पीरियड होता तो आपके पैतरे बदल जाते सी आई इज इक्वल टू पी वी वन प्लस आर डिवाइडेड बाय एन ओ डबल ट्रिपल पी ए ठीक है टू द पावर टू द पावर टी इंटू पी ए माइनस वन And this is what it is. बस इतनी सी एक्सरसाइज में आपके चेंज आ जाता दिस इज हाउ यू गेट योर कंपाउंड इंटरेस्ट सर ये क्यों दिया आपने जस्ट फॉर ब्रेन स्ट्रॉमिंग दिमाग को खोलने के लिए दिया और कुछ भी नहीं दिया आपको आता है यू कैन गेट इट प्लीज प्लीज ठीक है 
अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सामने एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें सीआई किस फॉर्म में होगा मुझे नहीं पता तो मैंने उसके लिए एक डेरिवेशन दे दिया और ये बहुत ही सिंपल है बस इसको डिकोड करोगे आप खुद ही बेसिक मैथ से बचपन की यादें हैं बचपन का प्यार है आई होप यू आर गेटिंग इट चलो इसमें टाइम और नहीं वेस्ट करेंगे फंडा नंबर फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है फंडा नंबर सिक्स फंडा नंबर सिक्स फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अलग अलग फॉर्मेट में परसेंटेज में निकालना है सर जरा ये निकालने की कोशिश करते हैं इसके लिए ना मैं एक सम ले लेता हूं सबसे पहले एक सम लेता हूं वहीं से निकाल लेंगे तो ये हमको पता है एफ वी एन इज इक्वल टू पी वी वन प्लस आर टू द पावर एन ठीक है सो so, अगर मेरे को कोई ऐसे बोले कि सर इसको सॉल्व करो इस डेरिवेशन को तो मैं बड़े आराम से करूंगा एफ वी एन डिवाइडेड बाई पी वी ये ये वाला यहां आ गया ठीक है पी वी नीचे आ गया वन प्लस आर टू द पावर एन ये सिचुएशन रह गई अब ध्यान से देखना थोड़ा और सॉल्व करता हूं इसको और सॉल्व करता हूं इसी को सॉल्व करता हूं एफ वी एन जो भी है फ्यूचर वैल्यू पी वी टू द पावर मैं इसको इस पावर को उल्टी साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा वन बाय एन वन बाय एन हो जाएगा ठीक है बचपन में पढ़ा ही होगा वन प्लस आर और अब अपने को आर ही रखना है तो इसको क्या करूंगा एफ वी एन डिवाइडेड बाय पी वी ये पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन इज इक्वल टू आर ठीक है इसी को बोलते हैं हम आर निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकल गया इन परसेंटेज निकल के आगे ये परसेंटेज का फॉर्मूला हुआ डेराइव करके निकला देख मैं सवाल में भी निकाल दूंगा ऐसे ही ये जो तरीका है ना ये तरीका ये मैथमेटिक्स का तरीका है फंडामेंटल तरीका है बचपन की यादें हैं फाइनेंस में यूज किया इसका फाइनेंस से कोई ऐसा लेना देना नहीं है सिंपल मैथ्स है बेसिक मैथ्स है और कोई ऐसा बहुत तुर्रम खा वाला काम नहीं किया मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया बहुत कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं डिस्कस करा साइन टेन कॉस्ट थीटा ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई मैथमेटिक्स नहीं है सिंपल कैलसी वाली अरिथमेटिक है बट थोड़ा अच्छा लगता है ये थोड़ा गेम थोड़ा खेल के थोड़ा मजे लेके करो तो थोड़ा इंटरेस्ट जगता है हाँ यार ये तो सिंपल ही था इसी के लिए आपके मॉड्यूल में ना आपके मॉड्यूल में देखोगे स्टडी मैट में फॉर्मूला दिया हुआ है आर और आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाओ वी हैव और ऐसे पढ़ते हैं अपा जैसे कितना बड़ा तुर्रम खा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं है रे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है परसेंटेज में बस यही काम करते हैं और इसके लिए आपा इतना क्रेडिट लेते हैं और इस पर सवाल आते हैं और बच्चे कहते हैं आईआरआर वाला सवाल आया था मैंने कर दिया कुछ भी नहीं था रट के गया था मैं फॉर्मूला ओके और लिखा होता है क्या एफ वी एन डिवाइडेड बाई पी वी ये एन माइनस वन वाह कुछ नहीं है दिस इज सेम दिस वे लेट सॉल्व इट लेट सॉल्व इट क्या जरूरी है ऐसे करना इतना रट्टा मार के ऐसे ऐसे करके ठीक है रटना क्यों है इसको डिराइव करके निकाल लिया ये फॉर्मूला नोट कर लो और आ जाओ अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर आई थिंक नाइनटीन एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन ऑफ टीवीएम टीवीएम का एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन खुल जा सेम 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 सुनता ही नहीं मेरी शैतान हो गया ये एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन आ जाओ भाई ये वाला देखो विजय वाला सवाल एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन आपकी बुक में है विजय परचेज एन इन्वेस्टमेंट फोर इयर्स अगो फॉर ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी मतलब चार साल पहले बारह सौ पचास का एक खरीदा था आज की डेट में इसकी वैल्यू पंद्रह सौ बीस है वॉट कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न विजय अर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट मतलब ये जीरो ईयर है और ये फोर है मतलब जीरो ईयर पे इसने जब खरीदा था टाइम लाइन बिल्कुल क्लियर है बॉस यहाँ पे जीरो पे खरीदा था बारह पे और धीरे धीरे वन टू थ्री एंड फोर और यहां आके इसकी वैल्यू हो गई है बड़ी सिंपल सी बात है पंद्रह सो बीस इस सवाल के हिसाब से दिस इज फ्यूचर वैल्यू एन दिस इज प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि यहां अपने को सी आई का रेट या आर ये परसेंटेज या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसका परसेंटेज बताना है कितना ही आसान हो गया ना सॉल्व करो इस सवाल को खुद सॉल्व करो आपको फंडा दे दिया ऐसे सवाल ये आपके सवाल के पार्ट है छोटे छोटे पार्ट आपके बड़े बड़े सवालों में रहेंगे वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मित्रों कैसे करने वाले हैं 
बहुत ही सिंपल है सर जैसा कि आपने सवाल में बता दिया एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन करो बहुत मजा आएगा आपने बताया सर क्या फिफ्टीन एफ वी एन मतलब एफ वी फोर इन द फोर्थ ईयर इज पंद्रह सो बीस और पैसे लगाए थे बारह सो पचास सॉरी बारह सो पचास ऐसे क्यों लगाना यार मैं भी ना वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ईयर टर्म एन इज इक्वल टू फोर तो सर जरा कर देते पंद्रह सो बीस इज इक्वल टू बारह सो पचास यही फॉर्मूला बना होगा ना वन प्लस पॉइंट uh, कितना आई डोंट नो आई डोंट नो वन प्लस आर टू द पावर फोर इज इक्वल टू दिस तो अब देखना कितना हुआ पंद्रह सौ बीस डिवाइडेड बाय बारह सौ पचास टू द पावर वन बाय फोर इज इक्वल माइनस वन इज इक्वल टू आर यही है ना यही निकालना है यही तो डिराइव किया था सिंपल तो जरा करना इसको कितना होगा पंद्रह सौ बीस डिवाइडेड बाय बारह ठीक है वन बाय फोर का मतलब क्या होता है वन बाय फोर या या इसको ऐसे लिखा हो यहां पे ऐसे लिखा होता ये अमाउंट ये अमाउंट पंद्रह सौ बीस फिफ्टीन ट्वेंटी बारह सौ पचास वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी और यहां पे लिखा होता एन एन दैट इज फोर क्या मतलब है स्क्वायर रूट टू टाइम्स इज इंट इट तो ये क्या होगा इसका मतलब है दो बार स्क्वायर रूट करो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कितना आया इज इक्वल टू वन पॉइंट ये कितना आया इसकी कैलकुलेशन आई वन पॉइंट जीरो फाइव जीरो वन जीरो सिक्स सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस वन करो माइनस वन करो इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फाइव जीरो फाइव पॉइंट जीरो फाइव जीरो वन जीरो वन वन तो कितना हो गया ये हो गया सर फाइव पॉइंट जीरो वन वन परसेंट फाइव पॉइंट जीरो वन परसेंट This is this is effective rate of return. This is internal rate of return. This is the compound interest rate that has been that has Mr. Vijay earned over this. So, ये आपको अलग-अलग question में निकालने को आएगा और इसके लिए ना कोई बहुत बड़ा formula रटना नहीं है. आपको simply अगर single cash flow दिया हो तो CI निकालना बहुत आसान है. Sir, अगर multiple cash flow दिए हो और उसमें ना पता हो कितना rate of return है तो कैसे निकालेंगे? जैसे OTC virtual वाला सवाल था. वो technique भी सिखाऊंगा अभी आपको दो minute के अंदर. तो एक सवाल जरा और कर लो आप अपनी इसी बुक का इसी वाली बुक का किधर गया किधर गई यस yes. इसी बुक का एक क्वेश्चन करो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स के उसमें आओ प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी करो नहीं प्रॉब्लम नंबर नाइनटीन ट्वेंटी बिना सॉल्यूशन के था हाँ ट्वेंटी वन रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला सिंगल सिंगल कैश फ्लो के केस में ध्यान से देखो अच्छा क्वेश्चन है ये एमसीक्यू बन के आ सकता है पता नहीं किस फॉर्म में आ सकता है अपने को सारा करना है इन इस पूरे लेक्चर में अपने को यही सॉल्व करना है ध्यान से देखो ओम सर हैज फिफ्टीन हंड्रेड टू इन्वेस्ट यस है पंद्रह सौ रुपए मेरे पास हिज इन्वेस्टमेंट काउंसिलर सजेस्ट एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज नो स्टेटेड इंटरेस्ट बट विल रिटर्न टू एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स मतलब मेरे को किसी ने बताया कि सर आपको ना हर साल कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा एक बार आप यहां पंद्रह सौ जीरो पे लगा लो यहां पे पंद्रह सौ रुपए लगा लो दिस इज योर करेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दिस इज योर कैश आउटफ्लो वॉट एवर यू वॉन्ट टू से और इनिशियल इन्वेस्टमेंट वर्ड का नाम क्या देना है वो आपको देते कई लोग एकदम मैं इसलिए बोल रहा हूं कई बार बच्चे क्या करते एक वर्ड रट लेते इसके लिए पी जीरो और लगेंगे बस वही यूज करने कुछ पी भी दिख गया कुछ प्रेजेंट वैल्यू दिख गई कोई रियल वैल्यू दिख गई कोई इंटरेंसिक वैल्यू दिख गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिख गई तो सोचने लग जाते ये क्या है कुछ नया है क्या नहीं नहीं एक ही बात है सब एक ही जगह चल रहा है बस क्वेश्चन टू क्वेश्चन पीवी एंड एफ बी चेंज होती रहती है प्रेजेंट एंड फ्यूचर बस ये याद रखो ज्यादा अच्छा है करेंट इनफ्लो कैश इनफ्लो एंड करेंट कैश आउटफ्लो और कैश आउटफ्लोज एंड कैश इनफ्लोज का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो दिमाग में एकदम झकाझक क्लियर रहेगा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट नो इश्यूज वट इट इज सेंग है सर यहां पे ना तीसरे साल में आपको दो हजार रुपया मिलेगा एंड ध्यान से देखना वॉट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न विल ओम सर अर्न इन दिस इन्वेस्टमेंट सर बिल्कुल आसान है ना दो हजार इसको डिवाइड करो फ्यूचर वैल्यू तीन साल के बाद पंद्रह सौ से स्क्वायर रूट करो सर तीन साल है वन बाय थ्री है ना माइनस वन इज इक्वल टू 
सर यही अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है सर कैसे निकालेंगे सर पता है क्या ऐसे सिचुएशन में ना जब दो चार छ आठ के स्क्वायर दो चार आठ सोलह के स्क्वायर रूट्स ना हो ऐसे पावर्स ना हो टेढ़े पावर हो ठीक है ऑड पावर्स हो तो उसके लिए क्या है वापस से अपने उसी वाले फॉर्मूले शॉर्टकट फॉर्मूले में जाना है और वही यूज करना है स्क्वायर रूट वाला करो 2000 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू 1.333333 समथिंग यही आया होगा आपके स्क्रीन पे जो मेरे स्क्रीन पे है ठीक है अब इसको कुछ नहीं करना है स्क्वायर रूट एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पहले ही बताया था माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय पावर मल्टीप्लाइड बाय वन बाय थ्री तो मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल टू पॉइंट जीरो 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 टू थ्री फोर वन समथिंग लाइक दिस प्लस वन इज इक्वल टू वन पॉइंट ट्रिपल जीरो टू थ्री फोर वन नाउ सर ट्वेल्व टाइम्स इन टू इक्वल टू एक दो छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सर ये आ गया मेरे पास 1.1006 ये आ गया मेरे पास मीन्स मेरे पास जो निकल के आया इसका आउटकम वो आ गया 1.1006 राइट माइनस वन इज इक्वल टू टेन परसेंट यही आया ना 0.1006 मीन्स 10.06 परसेंट इज द रिटर्न दैट मिस्टर ओम सर has earned in this investment if he is getting 2000 rupee at the end of year 3 done ab dhyan se suno yahan ek rule establish karenge hum rule establish karenge or decision rule ab common sense pe abhi tak kaam kar rahe hain abhi tak koi finance ka hum funda lekin yaar normal mathematics arithmetic pe baat kar rahe hain second part of the question kya hai dhyan se padho om sir is considering another investment of equal risk अब ये रिस्क की वजह से क्या सर हमारा रेट बदलता है बदलता है ये सब बाद में पढ़ेंगे अभी जस्ट थोड़ा सा गैप करके अभी पढ़ने वाले क्योंकि ना आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी दस कभी बारह कभी चौदह कभी पंद्रह अलग अलग टाइम में अलग अलग क्यों होता है कोई बात नहीं दैट अर्न एन एनुअल रिटर्न ऑफ एट मतलब हमें एक और ऑफर लेके आ गया मेरे ही क्लास का स्टूडेंट आ गया रचित आ गया अनिल सेठ सर जी ये इधर लगाओ ना आठ आएगा Which investment should he make and why? Sir, obviously ना इस पे आठ परसेंट रिटर्न है पिछले वाले में पंद्रह सौ लगा के दो हजार तो सर यहां अपने को टेन पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट की रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है तो मैं आठ परसेंट वाले पे क्यों जाऊंगा मैं ए वाले पे ही जाऊंगा ये डिसीजन लेने के लिए तो सर हमें आर निकालना पड़ेगा ना हमें सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा ना ये तो सिंगल कैश फ्लो का था लमसम अमाउंट में निकालना था निकाला ना हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बेसिकली ये रेट ऑफ रिटर्न निकाला हमने यहाँ पे इसी को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इतना बड़ा फंडा नहीं है तो सर इसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि 10.06 मतलब ये वाले इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ मैं जाऊंगा आई थिंक दिस इज क्लियर सो यहां तक जो भी नोटिंग रह गई ना पहले नोट कर लो फिर हम नए कॉन्सेप्ट चलेंगे एक ये वाला रह गया दूसरा पॉज करके नोट करना प्लीज दूसरा ये नोटिंग कराई थी आपको यहाँ पे सबसे पहले ये सारा डेरिवेशन फंडा नंबर फंडा नंबर आई थिंक ये नोट कर लिया था आपने फंडा नंबर फोर फाइव फाइव एंड सिक्स नोट करो आप ये वाला पेज देन गो टू दिस वाला पेज वेरी गुड पेज नाइनटीन नंबर प्रॉब्लम सॉल्व किया मैच कर लेना टैली कर लेना कोई डाउट है तो पूछ लेना एंड देन सर आप आप वो वाला सोल्यूशन तो इक्कीस नंबर खुद ही कर लोगे वो तो कोई दिक्कत नहीं है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सॉरी चलो होप कि आपने नोट कर लिया अब अगला कॉन्सेप्ट देखो जो बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत यूजफुल है बहुत रिक्वायर्ड है और पूरे सिलेबस में बहुत यूटिलिटी है और एकदम उसको एक बार में क्लियर करेंगे दोबारा तिबारा चौबारा करने का कोई टाइम नहीं है क्योंकि समय है कम और काम है आपके पास बहुत ज्यादा तो एक बार कोई चीज पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि पूरी लाइफ के लिए खत्म जितने शॉर्ट ट्रिक्स होंगे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा साथ ही साथ उनका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा और उसके डिसीजन रूल भी बताऊंगा तो एक जगह पे सारे काम खत्म करने वाले आ जाइए फंडा नंबर सिक्स पेन पेपर लीजिए थोड़ा सा बात करेंगे फंडा नंबर सिक्स आई आर आर अभी तुमने जो आई आर आर निकाला था वो एक सिंगल लमसम अमाउंट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था 
लमसम मतलब बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था कि जो इसमें मेरे को अर्निंग हो रही है जो रिटर्न एक्चुअली आ रहा है वो कितना आ रहा है और निकाल के क्या किया था जो 21 नंबर प्रॉब्लम 21 नंबर प्रॉब्लम जो अभी किया था उसमें क्या था एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया गया था 8 परसेंट तो आपने कहा यार मेरे को तो 10 परसेंट ऑलरेडी मिल रहा है ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे 10 परसेंट की रिटर्न आ रही है तो मैंने क्यों लेना फालतू आठ का पंगा तो तुमने डिसाइड किया ना क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था लेकिन अगर ये केस ऐसा हो कि लमसम अमाउंट ना होकर के मल्टीपल कैश क्लोज हो मतलब इनफ्लो कई बार आ रही हो इस साल आ रही है अगले साल आ रही है बार बार आ रही है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट आ रही है डिविडेंड आ रही है ग्रोथ के साथ आ रही है इक्वल आ रही है अनइक्वल आ रही है फिर उस केस में क्या करोगे आप तब आई कैसे निकालोगे वो सीखने जा रहे हैं और 90 परसेंट टाइम आपके सिलेबस में यही वाला आई यूज होता है और ये इन्वेस्टमेंट में भी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी है दो तीन चैप्टर में इसका यूज है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते किसको है वट डू यू मीन बाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो एक सिंपल सी बात है एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा डिस्काउंट रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब डिस्काउंट रेट वेयर एनपीवी इज इक्वल टू जीरो मतलब जहां हम ब्रेक इवन पे आ जाते हैं पहले तो वही पता होना जहां हम नो प्रॉफिट नो लॉस में है उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास अदर ऑप्शंस क्या हैं अगर मेरे को यह पता हो कि मैंने एक्स प्रोडक्ट बनाया है ये कैलसी बनाया है अगर सौ रुपए मेरे को रिकवर हो गए तो ये मेरी रिकवरी हो गई मतलब इसमें मेरा खर्चा इन्वेस्टमेंट भी आ गया इन्वेस्टर्स को जो पैसा देना है वो भी आ गया अब जो बच्चा ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ये मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है इससे मेरा वेल्थ मैक्सिमाइज होगा ये जानने के लिए ये टेक्निक जानना जरूरी है और पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये टेक्निक बहुत काम आती है क्योंकि 90 परसेंट टाइम तो यही कर रहे हो आप आप यही तो जानना चाहते हो ये प्रोजेक्ट मेरा ये जो पैसा लगा रहा हूँ या जहां से पैसा ले रहा हूँ ये दोनों मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है इससे मेरी वेल्थ मैक्सीमाइज होगी कल को या नहीं होगी यस सर नो सिंपल सो छोटी सी लाइन लिखो फिर इसको मैं डेरिवेट करके आगे ले जाऊंगा फॉर्मूला भी दूंगा शॉर्टकट भी बताऊंगा अ रेट ऑफ रिटर्न और अ डिस्काउंट रेट वेयर एन पी वी इज इक्वल टू जीरो वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लाइन अगर मैंने कहा एन पी वी इज इक्वल टू जीरो मतलब ध्यान से सुनना PV of cash outflows is equal to PV of cash inflows. अगर मेरा cash outflow initial investment और जो inflows आ रहे हैं जो cash flows आ रहे हैं वो दोनों की present value बराबर हो जाए तो my NPO नहीं sorry 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 NPV. My NPV will be zero. कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी यही तो है मतलब सर एक तरीका यह भी है कि अगर हमें आई टेक्निक पे काम करना है तो हमें ये वाली टेक्निक भी यूजफुल हो सकती है हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को बराबर करके देख ले और उस सम को सॉल्व कर दें हमें हमारा जवाब मिल जाएगा यस सर नो तो कैसे देखेंगे ये ये कैसे दिखेगा याद करो जब तुमने एनपीवी निकाला था निकाला था अभी ओ वर्चुअल वाले क्वेश्चन में जरा उस क्वेश्चन पे वापस जाओ आप जाओ और देखो एनपीवी कैसे निकाला था अलग अलग के अलग अलग एनपीवी आए थे तीन ऑप्शन थे एजुकेशन माइनिंग स्टील अलग अलग आए थे ठीक है किसी का नेट प्रेजेंट वैल्यू कुछ और था किसी का कुछ और था किसी का कुछ और था दो माइनस में थे एक प्लस में था राइट right? तो आपने एक को बोला था सेलेक्ट करेंगे दो को रिजेक्ट करेंगे राइट right? तो वहां पर एनपीवी वॉज द बेसिस इन विच यू टोल्ड लाइक दिस अमाउंट के बेसिस पे तुमने कह दिया कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे इसको रिजेक्ट करेंगे नाउ मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे भाई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दो जिसकी वजह से तुमने उसको रिजेक्ट किया था अब ये मुश्किल काम है अब तुम्हारा दिमाग चक्कर का रहा है कि सर कैसे बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे सौ छह परसेंट अब कमाल है ये कौन सा हिट ट्रायल कर रहे हो भाई नहीं सर साइंटिफिकली जाना पड़ेगा 
पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज मतलब जो भी है मान लो 500 करोड़ है पीवी 500 करोड़ है और अब देखना पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे निकलता है कैसे निकलता है अमाउंट बताओ पहले साल का डिवाइड करेंगे वन प्लस आर टू द पावर वन प्लस अमाउंट बताओ दूसरे साल का उसको डिस्काउंट करेंगे किससे वन प्लस आर टू द पावर वन से प्लस मान लो पांच साल का है मान लो एन ईयर का है प्लस प्लस ऐसे ही चलेंगे एंथ ईयर का अमाउंट बताओ डिवाइडेड बाय वन प्लस आर टू द पावर एन अब सर कन्वर्जन ये सर ये बराबर होना चाहिए इस केस में एन शुड बी जीरो तो सबसे पहले क्या है कि आई आर टेक्निक पे अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो पहले तो एनपीवी निकालने आना चाहिए बट किस रेट पे एनपीवी निकालू किस रेट पे कैसे डिसाइड करूंगा कि किस रेट पे निकालू अब फॉर एग्जांपल स्ट्रीम पे चलते हैं एग्जांपल सामने रखते हैं तब समझ में आएगा चलो ये वाला ये वाला सवाल था ना ओ वर्चुअल वाला पहला सवाल इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट कैश फ्लो जहां एनपीवी सीखा था उसी क्वेश्चन पे आ जाओ यहां पे अपने पास तीन स्ट्रीम थे इसमें माइनिंग वाला स्ट्रीम उठा लो आपको माइनिंग का बोल रहा हूं माइनिंग वाला स्ट्रीम उठा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट है भूल जाओ ये भूल जाओ इसकी तो बात ही नहीं करनी ये ये इवेल्युएशन के लिए रखेंगे बाद में यूज करेंगे अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ पांच सौ रुपए लगाया हंड्रेड टू हंड्रेड वन हंड्रेड वन हंड्रेड वन हंड्रेड अगले पांच साल के अंदर में ये छे सौ करोड़ रुपए आए पहले सौ आया फिर दो सौ आया एक सौ आया एक सौ आया एक सौ आया अब मुझे बताओ वो कौन सा डिस्काउंट रेट होगा एट व्हाट रेट एट व्हाट परसेंटेज माय एन पीवी इज इक्वल टू जीरो मतलब यहां पे जीरो आएगा एन पीवी इज इक्वल टू जीरो बोलो वो कौन सा रेट होगा जहां एनपीवी मतलब पांच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फाइव इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज वो भी 500 हो जाएगा किस रेट पे होगा ये डिसाइड करना है साहब वही मेरा आई आर आर है वो रेट निकालना है सर ये तो हम कैसे बता सकते हैं आपने तो एक फॉर्मूला भी दिया लेकिन उससे भी नहीं बता सकते उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो बेटा इसके लिए ना एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड बट सर वो भी कॉम्प्लिकेटेड है हम किस रेट से शुरू करेंगे चार परसेंट पांच परसेंट छह परसेंट किस से शुरू करेंगे देखो सबसे पहली टेक्निक यही बताने जा रहा हूं कि हम बेस रेट कोई एक रेट लेके डिस्काउंट तो करेंगे ना फिर पता चलेगा ना कि अगर ये नहीं है तो फिर कौन सा होगा इफ नॉट दिस देन विच वन तो इसे हम बोलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड अ मेथड दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर मेथड और कई लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं सो so, हमें क्या करना है वी हैव टू यूज नोट्स में लिखवा दो to find out the exact internal rate of return we will use trial and error method theek hai तो ट्रायल एंड एरर मेथड तो ये कहता है कोई भी सवाल मिल जाए कोई भी स्ट्रीम मिल जाए 5% से पहले कर लेते हैं या दस से कर लो या पंद्रह से करके देखो फिर हमें पता चल जाएगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है मान लो हमने फिफ्टीन परसेंट ले लिया और अमाउंट कुछ ऐसा आया जो जीरो नहीं हुआ तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम बीस लें या दस लें क्योंकि जितना ज्यादा से डिस्काउंट करेंगे उतना हमारा पीवी नीचे जाएगा बोलो यस और नो जितना ज्यादा रेट से डिस्काउंट करेंगे जितना ज्यादा रेट से पीछे खींचेंगे उतना हमारा पीवी नीचे जाएगा और जितना कम रेट से खींचेंगे पीवी उतना ज्यादा आएगा क्योंकि डिस्काउंट कम हो रहा है ना घट कम रहा है तो भाई उतना आएगा तो जो भी एक रेट ले लेते हैं उसके बाद उससे देखेंगे कि फिर इससे ऊपर वाला लेना या नीचे वाला लेना एक रेंज गेस कर सकते हैं तो मतलब ट्रायल एंड एरर नाम ही है ट्रायल एंड एरर तो गेसवर्क होगा यस गेस वर्क होगा लेकिन मैं ना आपको गेस वर्क नहीं कराना चाहता ऐसे पागलो बहुत सारी टेक्निक है बहुत सारे तरीके से हम पता करते हैं कि नियर पॉसिबल एक नियर पॉसिबल अमाउंट पे तो जा ही सकते हैं डिस्काउंट रेट पे तो जा ही सकते हैं तो एक मैं छोटी सी टेक्निक दे रहा हूं सवाल पे जाके दूंगा कैलसी पे दूंगा किसी बुक में नहीं लिखा कोई टेक्निक नहीं है ये मेरा तजुर्बा है 
میرا اتنے سالوں کا تجربہ ہے انڈسٹری میں کام کرنے کا تجربہ انڈسٹری میں تو لوگ آج کل آٹومیٹڈ سافٹ ویئر ہیں کیلکسیز ہیں جس پہ آنکڑے ڈالو ریزلٹ آتا ہے تو کسی کو یہ ٹرائل اینڈ ایرر وہاں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سافٹ ویئر ہیں رائٹ لیکن ہمیں تو ایگزام میں کرنا پڑے گا نا سر تو کیسے کریں گا سر تو بہت ہی سمپل ہے دیکھو ایک میتھڈ دیتا ہوں ٹرائل اینڈ میرر ٹرائل اینڈ ایرر گیس ورک فار فائنڈنگ اے بیس ڈسکاؤنٹ ریٹ ٹو کیلکولیٹ یہ لکھنا ہے اب یہ مت بول دینا سر یہ کہاں سے لکھا آپ نے یہ کیسے نکالا آپ نے کیا سر یہ صحیح ہے نہیں ہے یہ گیس ورک ہے یہ ایکسپیرینس جب ٹرائل این ایرر یہ تو میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر اس ٹیکنیک سے جاؤ گے کام آسان ہوگا کیا ہوگا دھیان سے دیکھو سٹیپ نمبر ون کرنا کیا ہے سر سٹیپ میں لکھ کے دے رہا ہوں سب سے پہلے سر جتنے بھی کیش فلو ہے نا کیلکولیٹ کرو ایڈ آل کیش ان فلوز ان فلوز کی بات کر رہا ہوں ان کو ایڈ کرو کتنے ہوئے یہ ٹوٹل سمیت اگزامپل لکھ رہا ہوں تو سر ہمیں ملا چھے سو ٹھیک ہے سٹیپ ٹو ڈیڈک دا کیش آؤٹ فلو تو مائنس کرو پانچ سو اب کتنا بچہ ہنڈریڈ ٹھیک ٹھیک ڈن سٹیپ بتا رہا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک ٹرائل ایرر ہے یہ میرا تجربہ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کسی بک میں نہیں ہے میرے ٹیچر نے میرے کو بتایا میں نے انڈسٹری میں یوز کیا میرے بار بار یوز کرتا ہوں ہر سال اور یہ ہزاروں سوال پر یوز کر چکا ہوں تو مجھے پتا ہے اس ٹائپ سے نکل کے آ جاتا ہے کچھ اوکے تو سب سے پہلے کیش ان فلوز کو ایڈ کرو اس میں کیش آؤٹ فلو کو ڈیڈکٹ کرو اب سو بچا ڈیوائیڈ ایٹ بائی این این کیا ہے اپنا پانچ سال پانچ سال ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کرو ڈیوائیڈ بائی فائیو ایجی کول ٹو ہاو مچ ٹوینٹی سٹیپ نمبر فور ناو ڈیوائیڈ یہ جو آؤٹ کم ہے ٹوینٹی ڈیوائیڈ بائی کیش آؤٹ فلو سو ٹوینٹی کو ڈیوائیڈ کرو پانچ سو سے ٹوینٹی ڈیوائیڈ بائی فائیو ہنڈرڈ کتنا آیا کرنا درہا ٹوینٹی ڈیوائیڈ بائی فائیو ہنڈرڈ ایج ایکول ٹو پوائنٹ زیرو فور مطلب چار پرسنٹ چار پرسنٹ آیا آیا نا سٹیپ نمبر فائیو اب کیا کرو ملٹی پلائے فور پرسنٹ ٹو ون پوائنٹ فائیو ڈیڑھ گناہ کرو اس کو ون پوائنٹ فائیو ٹائمز کیا آیا آپ کا چھ پرسنٹ آیا سر موٹا موٹا آپ کا یہی چھے پرسنٹ اب دیکھو سر یہ کیا ٹکنیک ہے یہ تو کیا ہی ہے یہ کیلسی پہ کرنے والی چیز ہے جو آپ دو سیکنڈ کے اندر کھٹ 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 کر کے کر لوگے جیسے میرے کو سامنے یہ سوال آیا اور میرے سے آئی سی آئی نے بولا کہ آئی آر آر ٹکنیک سے مجھے بتاؤ سوری میرے کو آئی انٹرنل ریٹ آف ریٹر نکال کے بتاؤ اس کو ایل ٹو میچیورٹی اپروچ بھی بولتے وہ بھی وہ بھی مطلب کسی بھی نام سے پوچھے ہاو ڈیج اٹ میٹر دا تھنگ ایز آئی ہیپ ٹو گیٹ دا ایکچول ڈسکاؤنٹ ریٹ ویر این پی وی ایز زیرو ہاو ڈ آئی گیس کہ پانچ پرسنٹ سے شروع کروں بارہ سے شروع کروں پچیس سے شروع کروں مان لو میں نے پچاس پرسنٹ سے شروع کر دیا پھر پھر چالیس پہ آؤں گا پھر تیس پہ آؤں گا پھر بیس پہ آؤں گا پھر دس پہ آؤں گا پانچ پہ اور اوریجنل چھے ہیں تو لگ جائے گی اپنی تو یہ تو کے کے ڈی پرابلم ہے یہ کتے کی دم ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہوگی تو سیدھا کرنے کے لیے تربیدی نے تمہیں دے دیا اپنا فنڈا اکا ممبئی ختم ہو جائے گی تربیدی ہی بچے گا تو میں کیا کروں گا جاؤں گا فٹا فٹ دیکھو س 600 minus sorry 600 minus 500 is equal to those divided by 5 is equal to 20 divided by 500 is equal to 0.4 into 1.5 is equal to 6 6% oh, के आसपास जा सकते हैं चार पांच सेकंड में मेरा काम हो गया तो अब मैं क्या करूँगा इसको डिस्काउंट करूँगा ट्रायल एंड एरर है दो रेट लूँगा सबसे पहले क्या करूँगा 6% आया है ना ये 6% आया है ना तो एक पांच ले लूँगा اور دوسرا اس سے ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ اوپر لے لوں گا سے آٹھ پرسنٹ لے لوں گا 
हंड्रेड परसेंट या इधर चार परसेंट उधर आठ परसेंट या इधर ले लूंगा पांच परसेंट उधर ले लूंगा दस परसेंट मतलब एक रेंज ले लूंगा और दो एनपीवी निकालूंगा मुझे फिर एक फॉर्मूला मिलेगा जिससे मैं पता कर पाऊंगा आओ एक एक करके निकालते हैं सबसे पहले आप इसको पांच परसेंट पे निकालो ये वाला रेट यहां पांच परसेंट है इस पे इसका एनपीवी निकालो फटाफट निकालो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है एनपीवी निकालो पांच परसेंट पे ये तो पांच हो गया वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो फाइव सो कितना हुआ इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव पॉइंट टू थ्री एट मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा ठीक है फटाफट कर रहा हूं मैं टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो फाइव इक्वल टू इक्वल टू ये हो गया वन एटी वन पॉइंट फोर जीरो फोर जीरो सिक्स ओके ये है हंड्रेड डिवाइडेड बाय सीधा ही कर दे रहा हूँ वन प्लस आई टू द पावर एन थ्री वन पॉइंट जीरो फाइव इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ये हो गया एटी सिक्स पॉइंट थ्री एट एटी सिक्स पॉइंट थ्री एट फोर ओके फिर हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव एक दो तीन चार एटी टू पॉइंट टू सेवन एट्टी टू पॉइंट टू सेवन जीरो नेक्स्ट हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव एक दो तीन चार पाँच सेवेंटी एट पॉइंट थ्री फाइव थ्री सेवेंटी एट पॉइंट थ्री फाइव थ्री बताना भाई एन कितना आया एन पी वी एट फाइव परसेंट ना यू टेल मी एन पी वी एट फाइव परसेंट आप भी कैलकुलेट करो मेरे से पहले पाँच सौ माइनस नाइन फाइव पॉइंट नाइन्टी फाइव पॉइंट टू थ्री एट टू थ्री एट ठीक है इज इक्वल टू दिस माइनस वन एटी वन पॉइंट फोर जीरो फाइव एकदम एक्यूरेट निकाल रहे ना माइनस एटी सिक्स एटी सिक्स पॉइंट थ्री एट फोर थ्री एट फोर वन थर्टी सेवन थ्री एट फोर एटी टू पॉइंट एटी टू पॉइंट टू सेवन जीरो टू सेवन जीरो इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन वन फोर माइनस सेवेंटी एट पॉइंट थ्री फाइव थ्री थ्री फाइव थ्री इज इक्वल टू एटी टू पॉइंट फोर सिक्स ये पॉजिटिव है ये प्लस में जा रहा है मतलब ये ज्यादा है अभी भी तो मतलब एक बड़े रेट से डिस्काउंट करेंगे तो और नीचे आएगा ठीक है बड़े रेट से डिस्काउंट करेंगे तो और नीचे आएगा इजेंट इट अगर मैं इसको इस रेट से ना करूं थोड़े बड़े रेट से करूं ठीक है तो मतलब अब नेक्स्ट फिर भी एनपीवी तो निकालो कितना निकला था 82. समथिंग एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूं जरा आप भी क्रॉस चेक करो इसको निकाल के मुझे एनपीवी दो यहां पे ठीक है एक बार कैलसी पे जरा क्रॉस चेक करो सर ये 523 आ रहा है इसका सम जो आ रहा है ना इसका सम ये आ रहा है 523.65 और ये है 500 मतलब सर एनपीवी इज इक्वल टू ट्वेंटी तो मतलब इतने को डिस्काउंट करके और नीचे लाएंगे तब जीरो तक पहुंच पाएंगे तो ऐसा करते हैं अब एक सात परसेंट पे निकालते एनपीवी एट सेवन परसेंट निकालो आप फटाफट ये लिख लो एनपीवी एट फाइव परसेंट एनपीवी एट फाइव परसेंट आप किधर लिख लो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव डन ये नोट करके रख लेते अगला एनपीवी निकालते इसको डिलीट करते यही पे वर्किंग कर लेते चलेगा एनपीवी निकालना तो अब तक आ चुका है आपको आप अच्छे से डिटेल में निकालो और अब मैं डिस्काउंट रेट को चेंज कर रहा हूं अब सात परसेंट पे निकालता हूं या आठ परसेंट पे निकालता हूं सॉरी एट परसेंट पे निकालो चलो एट परसेंट तो आप निकालोगे एनपीवी एट एट परसेंट नाउ टेल मी हाउ मच तो सर हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो एट इज इक्वल टू नाइन सर इसको थोड़ा सा लमसम में लिखते हैं नाइनटी ओके 200 डिवाइडेड बाय 1.08 पॉइंट जीरो एट इक्वल टू इक्वल टू सर वन सेवेंटी वन तो इसको मैं लिखता हूँ फाइव जीरो हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो एट एक दो तीन सेवेंटी नाइन पॉइंट थ्री एट वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो एट एक दो तीन चार सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो and the last but not the least 100 divided by 1.08 एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो एट एक दो तीन चार पाँच सिक्सटी एट सिक्सटी एट पॉइंट जीरो फ
तो प्लस सेवेंटी थ्री फिफ्टी प्लस सेवेंटी नाइन थर्टी एट प्लस वन सेवेंटी वन पॉइंट फाइव जीरो प्लस नाइन्टी टू पॉइंट सिक्स जीरो नाइन्टी टू पॉइंट सिक्स जीरो इज इक्वल टू फोर एट्टी फाइव ऐसे रख लो फोर एट्टी फाइव दिस इज द दिस इज द डेटा तो मतलब सर ये पंद्रह माइनस माइनस पंद्रह है ये मतलब इसको ऐसे ना लिख करके अगर हम ऐसे लिखें फिफ्टीन माइनस में एनपीवी इज माइनस इसका मतलब क्लियर हो गया सर एट परसेंट पे ये नीचे जा रहा है मतलब एट से कोई माइनस में जा रहा है मतलब एट से कोई नीचे का परसेंटेज होगा मतलब सेवन होगा सिक्स पॉइंट एट होगा सिक्स पॉइंट फोर होगा और पांच से कुछ ऊपर होगा इस बीच में हमारा एनपीवी आएगा सर निकल के तो फिर भी नहीं आया मतलब गेसवर्क चल रहा है ट्रायल एंड एरर एक सात परसेंट भी कर ही ले क्या करते रहोगे क्या जिंदगी भर ऐसे ही नहीं आपने क्या करना है इस टेक्निक के अंदर एक एक ऐसा डेटा लेना है जिसमें आप पॉजिटिव चले जाओ और एक नेगेटिव चले जाओ तो लो भाई यहां पॉजिटिव चले गए और यहां नेगेटिव चले गए अब आपका ये देखो ये लोअर रेट था ये हाइयर रेट था लोअर रेट पे एनपीवी आपकी तेईस पॉइंट सिक्स फाइव आ गई हाइयर रेट पे एनपीवी आपकी माइनस फिफ्टीन आ गई अब हंड्रेड परसेंट इसी बीच में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न छुपा हुआ है यस और नो तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके लिए मैं अब आपको एक फॉर्मूला देता हूं पेज एड करने दो रुको नए पेज पे चलते हैं यहां आ जाओ आ जाओ आपके पास सबसे पहले प्रॉब्लम वन माइनिंग वाली प्रॉब्लम थी माइनिंग के अंदर यू हैव एन पी वी एट फाइव परसेंट एन पी वी एट एट परसेंट यहां पे माइनस फिफ्टीन है और यहां पे आपके पास जो रेट था वो था डेटा था ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव अब हमें निकालना है आईआरआर तो ध्यान से सुनो अब तक आपने क्या किया सर आपने कुछ नहीं किया सबसे पहले गेस वर्क में ये गेस वर्क किया कि मेरे रेट्स कहाँ फॉल करेंगे किस इन बिटवीन अप्रॉक्स अप्रॉक्स निकालने के लिए ये वाली स्टेप्स यूज किए ये कैलसी स्टेप्स हैं पाँच सेकेंड में होंगे उसके बाद आपने एन टेक्निक यूज करी जिससे आपने उससे दो नीचे और एक दो ऊपर और एक परसेंट नीचे एक परसेंट ऊपर तीन परसेंट नीचे तीन परसेंट ऊपर दो रेट लेके दो एनपीवी निकाल लिए आपने देखा एक पॉजिटिव निकला और एक नेगेटिव अपनी कोशिश यही है और ये निकल आता है निकल आता है उसी आपको रेंज समझ में आ जाएगी तजुर्बा है एक्सपीरियंस है ट्रायल एंड एरर है ट्रायल एंड एरर करने वाले लोग बड़े स्मार्ट होते हैं आपकी तरह आई होप दिस इज क्लियर नाउ नाउ अब हमारे पास ये दो चीज आ गई अब हमारे पास काम आसान हो गया दिस इज कॉल्ड lower rate in short lr and this is called higher rate janboojh ke bata raha hu hr kyunki bachcha abhi ye na puche ab dekhna irr ka formula lower rate plus aur sir magar higher rate le lu to to minus ho jayega usse niche jana hai badi simple si baat hai agar 8% loge to usse niche jana hai aur agar lower rate hoge to usse upar jana hai Ideally, standard formula है, lower से शुरू करते हैं ना क्योंकि उसमें अपन प्लस में ज्यादा डिस्काउंट काटना नीचे आना है आ जाएंगे लोअर रेट प्लस लोअर रेट एन पी वी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एन पी वी माइनस हायर रेट एन पी वी यह आपको याद रखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट ये फॉर्मूला याद रहेगा ये आई आर आर का फॉर्मूला है आई आर आर फिर से सुनो लोअर रेट प्लस लोअर रेट एन पी वी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एन पी वी माइनस हाइयर रेट एन पी वी मल्टीप्लाइड बाय हाइयर रेट माइनस लोअर रेट करते हैं जरा इसको करिए सॉल्व इसको सो लोअर रेट इज इक्वल टू फाइव प्लस लोअर रेट एन पी वी इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव माइनस माइनस फिफ्टीन ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस फिफ्टीन ये लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन टू हायर रेट इज इक्वल टू एट माइनस फाइव थ्री इज इक्वल टू फाइव प्लस 
23.65 divided by 23.65 plus 15 is equal to 38.65 into 3. Karna yaar. 23.65 divided by MRC 38 is equal to 0 0.61190 multiplied by 3 is equal to 1.835. So, 5 plus 1.8357 is equal to isko 84 maal lenge 6.84 percent. Wow. E jara dekh lo jara. Ek bar ek jhalak dekh la ja. एक बार आजा 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 अब देखो भाई दलक जलक दिखला जा मतलब सर माइनिंग वाले केस में अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 6.84 इसीलिए रिजेक्ट किया था अभी 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 एप्लीकेशन भी सिखा देता हूं यहीं पे एप्लीकेशन देखो तुम्हारा फाइनेंस खत्म होने वाला है अब सिर्फ मैनेजमेंट रह जाएगी इसके बाद और तुम यूज करोगे यकीन मानो तुम्हें इतना मजा आएगा ना पूरा सिलेबस करने में तुम्हें लगेगा सर ये सब तो कर चुके जो यहां आके सीख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं ये तो हम कर चुके हैं कराता हूं ना अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा एक पूरा सेशन वैरायटी ऑफ सम सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा लेक्चर नंबर 3 विल बी प्रैक्टिस ओनली सारी चीजें जितनी अभी बता रहा हूं प्रूव कर रहा हूं उसके शॉर्टकट्स बता रहा हूं सबकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा होमवर्क भी दूंगा डोंट वरी बट यहां पे अपना टीवीएम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस सारा जो सिलेबस में एप्लीकेबल है ये टीवीएम का ही पार्ट है ये मैं सोचना कि ये कैपिटल बजटिंग का पार्ट है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट है ऐसा कोई ना सोचे उस चैप्टर इस चैप्टर ये फंडामेंटल्स हैं लैंग्वेज है इस सब्जेक्ट की बोलना है ना फाइनेंस बोलना है फाइनेंस बकना है ना फाइनेंस चेपना है ना फाइनेंस लिखना है ना ये आना चाहिए इसलिए मैंने बोला था पहले दो लेक्चर के अंदर फाइनेंस खत्म आ जाओ तो मतलब ये हुआ मेरे बच्चों प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों छोटे तो तुम रह नहीं अब हो तुम लोग बहुत सुनो ये रेट ऑफ रिटर्न है और सर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना था मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था ध्यान से देखना एक्सपेक्टेड अभी समझ रहे हैं नोटिंग बाद में करा दूंगा रेट ऑफ रिटर्न वो टेन परसेंट या ऐसे बोलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या बोलो के ऐसे शॉर्ट में बोलते या बोलो के इनके शॉर्ट फॉर्म है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बोलते अभी आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए अभी बोल नहीं रहा था ये सब अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीओसी लिख रहा हूं आगे नहीं लिखूंगा तो ये कितना है टेन परसेंट और हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्चुअली जो हम रिटर्न कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं सिक्स पॉइंट एट फोर ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भैया कहां से प्रॉफिटेबल होगा ये तो घाटे में चल रहा है इसीलिए तो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया था वहां अमाउंट के बेसिस पे किया था एनपीवी वॉज नेगेटिव यहां हमने यहां हमने परसेंटेज ही मिल गई तो सर इससे फंडा क्या निकला फंडा निकालने के लिए हम दूसरे वाला स्टील वाला प्रोजेक्ट भी पहले सॉल्व करेंगे तब फंडा आपको लिखवाऊंगा डिसीजन रूल तब तक नहीं लिखवाऊंगा मित्रों आइए तो इसको जरा नोट कर लीजिए पॉज करके उससे पहले आपकी सॉल्यूशन यहां पे है जरा रुकिए सबर करिए कि आ रहा तो पाजी तुम आ नोट करो पहले ये वाला पेज नोट करो सबसे पहले ये वाला पेज बाइनिंग वाला ये पूरा सॉल्यूशन है आपका आईआरआर टेक्निक का एक प्रॉब्लम हो गया दूसरा प्रॉब्लम इसके नेक्स्ट पेज पे है वो करेंगे उससे पहले ये नोट कर लिया अगर आपने तो पॉज करके आप ये वाला पेज नोट कीजिए यहाँ फॉर्मूला भी हो गया और एप्लीकेशन भी हो गया डिसीजन रूल सबसे लास्ट में लिखवाऊंगा और वापस से आप आ जाइए माइनिंग वाले प्रोजेक्ट के बाद वाले प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है टाटा स्टील 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 वाले प्रोजेक्ट में अब आ जाओ अब फटाफट तुम खुद करोगे यहां मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे लिए यहां तुमको करना है बहुत बढ़िया टेक्निक करो देखो प्रैक्टिस करो इसको प्रैक्टिस मानो अब मित्रों ऐसा करिए देखिए ध्यान से अब हमें क्या करना है स्टील वाले प्रोजेक्ट का आईआरआर निकालना है और ये हमारे कॉम्पेरिजन के लिए रह गया दस टू कंपेयर विद ये हमारा कॉम्पेरिजन है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है ये प्रॉफिटेबल है तो क्यों है कैसे बोल दिया भाई दस से पेट भरता है नहीं सर ज्यादा आ रहा था ना कितना ज्यादा आ रहा था ये तो बताओ हा? नाम तो बता काले चश्मे वाले नाम ही नहीं बता रहा तो उसको जानने के लिए आईआरआर टेक्निक है और वो यूज कर रहे हैं जब मल्टीपल स्ट्रीम्स हो अब ध्यान से देखो कितने रेट से ट्रायल एंड एरर कितने रेट से करो डिस्काउंट बेटा तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही मुश्किल काम बोल दिया आपने कोई मुश्किल नहीं है दो एक तीन एक चार एक पांच दो सात सात सौ रुपए सात सौ करोड़ है लो जी 700 हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड टू आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर चेक करो अपने कैलसी को 
डिवाइड करो ईयर कितने हैं पांच पांच साल डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू फोर्टी आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर आपके कैलसी के ऊपर फोर्टी फोर्टी शुड बी डिवाइडेड बाय द कैश आउटफ्लो फाइव हंड्रेड कितना आ गया एट परसेंट आया क्या आपके पास एट परसेंट मल्टीप्लाई इट विथ ट्वेल्व परसेंट कितना आ गया ओहो मल्टी मल्टीप्लाई इट विथ वन पॉइंट फाइव तो एट को मल्टीप्लाई किया तुमने वन पॉइंट फाइव से तो कितना आ गया बारह परसेंट तो हमें लगता है सर बारह परसेंट के आसपास अपना जमता है बारह परसेंट के आसपास अपना सर आई आर आर आना चाहिए समवेयर बारह पॉइंट फाइव आ जाए या ग्यारह पॉइंट नाइन आ जाए या ट्वेल्व थर्टीन परसेंट आ जाए समवेयर अराउंड दिस एक अप्रोक्स एक मोटा मोटी अपने को ट्रायल एंड एरर में समझ में आ गया कि अपने को दो डिस्काउंट रेट जो देने हैं और हिट एंड ट्रायल करना है ट्रायल एंड एरर करना है वो कहा करना है बारह परसेंट के आसपास थैंक यू बोलो इसके लिए ठोको ताली कि सर कम से कम इतना तो आपने ट्रिक बता दिया वन टाइम्स ये क्यों लेते भाई ऐसा है ये सवाल पूछने का नहीं है ये तुम करो तुम भी लगाओ दो चार साल तुम्हें समझ में आ जाएगा वन इसका कोई लॉजिक नहीं है मैंने कहा ना ये कोई बुक नहीं है कोई साइंस नहीं है तजुर्बा है एक्सपीरियंस है करते हैं उसके भी लॉजिक है बट उतना लंबा लॉजिक समझाऊंगा तो बहुत मोटा माटी आ रहा है ना जब तक कोई चीज हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट ना आ जाए साइंस उसको नहीं कहते साइंस तो वो है जो आई आर आर है इसलिए उसको टेक्निक बोलते हैं और ये क्या है ये तजुर्बा है एक्सपीरियंस है विजडम है उसके बेसिस पे बारह परसेंट विजडम से आया अब बारह परसेंट है ना तो ऐसा करते हैं एक दस परसेंट का रेट ले लेते हैं एक फोर्टीन परसेंट का रेट ले लेते हैं और दोनों रेट पे एनपीवी निकाल लेते हैं अब आपकी जिम्मेदारी है मुझे एन पी वी एट टेन परसेंट निकाल के दो एन पी वी एट फोर्टीन परसेंट निकाल के दो ठीक है लो भाई पांच मिनट अगले पांच मिनट मैं कुछ नहीं कर रहा आप निकाल के दोगे यह आपकी जिम्मेदारी है ये लो टेन परसेंट और फोर्टीन परसेंट पे निकाल के दो आप निकाल के दो वीडियो साइलेंट है आप होमवर्क कर रहे हो पहले टेन परसेंट पे निकालो फाइव थर्टी टू पॉइंट जीरो सेवन ठीक है तो इसका मतलब एन पी वी एट टेन परसेंट फाइव थर्टी टू सॉरी 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 थर्टी टू पॉइंट जीरो सेवन थर्टी टू ले सकते हो आप लमसम थर्टी टू पॉजिटिव है मतलब अब इससे एक बड़ा रेट से करना चाहिए तब जाके ये बराबर आएगा करो आप नहीं करना है मैंने कुछ भी नहीं करना मैं तो वेट कर रहा हूं ठीक है चलो भाई अब एट द रेट फोर्टीन परसेंट कर लेते हैं
<coughs> क्या लग रहा है कितना आया ये ऐड करके मेरे हिसाब से आ रहा है फोर एट्टी थ्री तो इसका मतलब माइनस सेवनटीन दिस इज एन तो ये आ गया सेवनटीन माइनस में अब जरा निकाल दो आई आर आर आई थिंक वी आर वर्किंग वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन अब आई आर आर निकालो यहाँ पे यहीं पे निकालो सो आई आर आर इज इक्वल टू लोअर रेट टेन परसेंट प्लस लोअर रेट एन पी वी थर्टी टू डिवाइडेड बाय थर्टी टू माइनस माइनस सेवनटीन मल्टीप्लाइड बाय फोर्टीन माइनस टेन इज इक्वल टू टेन प्लस थर्टी टू डिवाइडेड बाय फोर नाइन मल्टीप्लाइड बाय फोर थर्टी टू डिवाइडेड बाय फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स फाइव थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू टू पॉइंट सिक्स वन टू मतलब सर ट्वेल्व पॉइंट सिक्स वन टू दिस इज आर डिस्काउंट रेट दिस इज द डिस्काउंट रेट एट विच एन पी वी इज इक्वल टू जीरो मतलब ये है हमारा एक्चुअल इस प्रोजेक्ट का स्टील के प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और आपको याद होगा कि हमने स्टील वाले प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी वन एंड टू को डिलीट कर दिया था कट कर दिया था रीजन वॉज यहां क्या मिला तुम्हें यहां क्या मिला कौन सा खजाना मिल गया सर कुछ ज्यादा नहीं मिला अपने को यह पता चला कि ये जो दस परसेंट था ना ये दस परसेंट से ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है इसीलिए ये प्रोजेक्ट अपने को मांगता है तो यह डिसीजन रूल क्या निकला आई थिंक आई आर आर कैलकुलेशन अब सबको आ चुकी है क्लास के अंदर गेस वर्क भी आ गया ट्रायल एंड एरर भी आ गया एक एक परसेंटेज ढूंढना जो सबसे मुश्किल काम होता है चालीस परसेंट से शुरू करते कई लोग फिफ्टी परसेंट से है ना और गैस करते ऐसा नहीं वो गैस वर्क इतना टेढ़ा सा लगता है ये वाला गैस वर्क जो आपको बताया कैल्सी टेक्निक से मोटा मोटी आपको पता चल जाएगा एक आध परसेंट ऊपर नीचे दो तीन परसेंट नीचे दो तीन परसेंट ऊपर जाके चेक कर लो मिल जाएगा आंसर सो दिस इज ट्वेल्व या सिक्स नाउ दैट्स वाई वी आर एक्सेप्टिंग दिस प्रोपोजल सो सर इसकी समरी लिखो इसकी समरी लिखो डिसीजन रूल्स लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है अब नोट्स लिख लो आई आर आर के ऊपर नोट्स ऑन आई आर आर लिखवाया है क्या थोड़ा सा लिखवाया है इसको डिफाइन किया है ठीक है नोट्स ऑन आई आर आर नोट्स दो मिनट लगा के लिखेंगे प्लीज <coughs> formula IRR is equal to lower rate plus lower rate NPV divided by lower rate NPV minus higher rate NPV higher rate NPV ज्यादातर minus में हंड्रेड परसेंट माइनस में ही आएगा तभी हाइयर रही है जितना ज्यादा से डिस्काउंट करेंगे जितना ज्यादा से पीछे की तरफ खींचेंगे उतना नीचे जाएगा ठीक है इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट डिसीजन रूल्स इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और expected rate of return is more than internal rate of return is more than internal rate of return so the project is not profitable hence reject the proposal or project jo bhi proposal ya project ya investment proposal ya investment project aapko mila hai koi bhi kaam mila hai wo assignment hai usko aap accept nahi karenge if ye ye janboojh ke language de raha hu taki jab kal ko exam mein pucha jata hai aapse decide karke batao similar type ka question hoga jo kar rahe hai ye exam ka hi question hai aisa samjho और आपको लिखना होगा कि वी कमेंट टेक डिसीजन यू विल हैव टू राइट इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल केसी केओ एक ही नाम है और 
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो दूसरा पैरामीटर हो गया इज लेस देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आई आर आर इज मोर सो द प्रपोजल द प्रोजेक्ट इज और प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज प्रॉफिटेबल hence accept the proposal or project i think we talked sense aur sir agar kuch bhi na ho agar dono barabar ho matlab 10% ka hamara cost of capital to break even point hai isme kya batana hai teesra if केसी के ओ और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सो इट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट समझते हो ना कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस हेंस होल्ड ऑन द डिसीजन ठीक है तो ये होगा डिसीजन रूल रिलेटेड टू आई आर आर आई होप कि आई आर आर आपको समझ में आ चुकी है आई आर आर एक्चुअली क्यों क्यों है इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें वो रेट ऑफ रिटर्न को आइडेंटिफाई करना है जिस पे हमें प्रोजेक्ट के लिए हा कर देनी चाहिए तो एक लाइन और लिख दो एक लाइन और लिख दो जस्ट लाइक अ नोट द अल्टीमेट ये बहुत काम आते हैं ये रूल गोल ऑफ गोल 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 नॉट ऑफ टू आइडेंटिफाई सॉरी टू आइडेंटिफाई आई आर आर आई आर आर इज टू डिसाइड दैट which of the available cash inflows are beneficial to the organization theek okay. hai which project is viable in that we can also check it done chalo upar chalo aur note kar lo bas मैं नोटिंग सॉरी मैं थोड़ा सा जानबूझ के करा रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस में भाग भाग के पढ़ोगे तो फिर दिक्कत में आ जाते हैं हम तो अच्छे से संभल के स्टेबल हो के चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज करके विजुअलाइज करके सोच के थिंकिंग के साथ क्योंकि ये बेस है अच्छा बनेगा आगे काम आएगा ठीक है कोई डाउट हो फोन उठाओ फटाख से भेजो ठीक है कोई एरर हो कहीं कोई चीज़ डिटेक्ट हुई हो तो लेट मी नो राइट लेट मी नो लेट मी नो सो माई आइडिया इज दिस पेज जस्ट डू इट जस्ट डू इट just note it down this page and then this page very important chalo aap pause karke likhna ab meri sabha samapt hogi ab aapko aage ke liye bata du no homework for today jitna aaj humne padha hai ye aapko ekdam word to word revise karna hai sabse pehle main revision kal karaunga agle session mein abhi abhi kuch nahi dunga dimag mein abhi maine jitni baatein dimag mein dalni thi noting karani thi sabse pehle aap note complete karo aur do reading us notes ki bahut acche se do आज और कल दोनों लेक्चर्स की बहुत अच्छे से रीडिंग दो कल जब मैं एक एक चीज शुरुआत करूंगा और थोड़े थोड़े छोटे छोटे एप्लीकेशन एंड टूल्स पूछूंगा एक आध क्वेश्चन रखूंगा जो आज तक पढ़ाया है और चेक कर लूंगा कि आपको आता है आपको रिमाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है देन विल प्रोसीड विद स्मॉल कॉन्सेप्ट देखो अब तक हमें मोटा मोटी ये समझ में आ चुका है कि टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट इवन एंड अन इवन कैश फ्लोज के मामले में कैसे वर्क करते हैं एक आध इंट्रेंसिक वैल्यू वाला भी काम किया इस कैश स्ट्रीम में एनपीवी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना आ गया डिस्काउंटिंग अच्छे से कर लेते हैं कंपाउंडिंग अच्छे से कर लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं वो चाहे सिंगल कैश फ्लो हो लमसम अमाउंट का हो या अपने को कैश फ्लो की स्ट्रीम दी हुई हो वहां पर निकालना हो इवन अन इवन सब में गेस वर्क हिट एंड ट्रायल सारा कर लेते हैं तो मेजर काम कर लिया है अब एक छोटा सा काम रह गया है कि हम 
एन्यूटी एंड परपीच्यूटी वाले रीजन लॉजिक और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे सिंपल सी बात है उसका उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे वराइटी ऑफ सम्स की जिसमें ये सारे टेक्निक मिलजुल के अप्लाई होंगे उससे हमारे को कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे रिमेंबर हो जाएंगे विजुअलाइज हो जाएंगे कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाएंगे कुछ जहां जरूरत है मेमोराइज भी हो जाएंगे राइट right? जहां जहां आपको लगता है कि प्रैक्टिस करके ही आता है क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी मसल मेमोरी हाथों की भी होती है ऐसा नहीं सिर्फ ब्रेन को याद होता है हाथों को भी याद होता है पैर को भी याद होता है ड्राइव करते हो कार बाइक स्कूटर कुछ भी ड्राइव करो शुरू शुरू में देख देख के पैर रखते इधर ब्रेक मारो इधर गियर लगाओ इधर एक्सलेटर दो है ना गियर की जगह ब्रेक की जगह एक्सलेटर मार देते हैं लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े से एक्सपर्ट होते चले जाते हो आपकी मसल मेमोरी हो जाती है ठीक है स्पोर्ट्स में भी मसल मेमोरी होती है उसी तरह से पढ़ाई में और प्रैक्टिस में भी प्रैक्टिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस से मसल मेमोरी होती है इसलिए जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए आपको अब तक थेरेटिकली भी लिखवाया और आपको प्रैक्टिकली भी उसको सबको सॉल्व करके दिया सो दैट के दिमाग में वो थेरेटिकली प्रैक्टिकली एप्लीकेशन वाइज इंडस्ट्री रूल डिसीजन सारा क्लियर हो जाए तो विश यू ऑल द बेस्ट हंसते रहो मुस्कुराते रहो जिंदगी जीते रहो अपना अपनों का अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो यू आर वॉचिंग एफ एम एस एम विद ओम सी यू ऑल द बेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशन फॉर टू आवर्स ऑल द बेस्ट सी यू